पचिस सेकेंड मत धीरे चलते पचिस सेकेंड पीछे आ रेकर्डिंग कैपटपे क्लाउडे क्लाउडे कर ले तो घंटा तो फोन कर उपस्थित <laughs> 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 Anti-sexual harassment cell. A warm and hearty welcome to all of you, respected principal sir, Dr. Sudhana Chattopadhyay, respected IPSC coordinator, Professor Milinda Mujumdar sir, respected teachers council secretary, Professor Onindo Day sir, respected resource person, respected participants. my dear colleagues and beloved students first of all i would like to express my sincere gratitude to all of you for taking keen part in this webinar the theme of this webinar is sexual harassment in power structure research has shown that sexual <laughs> harassment is an uh, iteration of power over others and we all know uh, unfortunately nowadays uh, sexual harassment is very common in workplaces schools and colleges but there is a lot of misconception about uh, this 
and i think uh, it is the right time and uh, need of the hour to be aware of uh, to be aware about sexual harassment uh, and this initiative is specially taken for the students who are the backbone of the society uh, so in this few hours we are able to know the various facets of uh, sexual harassment like uh, what are the preventive measures what are the internal complaints mechanisms and uh, difficulties challenges of the school and various issues related to it and uh, to answer and analyze uh, this type of query today we have with us two renowned uh, resource persons uh, dr shoma marik ma'am welcome ma'am and dr shomukh bhati sir jiyesh kore na tomar video on it is a great pleasure video on for today's session and uh, we are delighted and eager to listen to of kore rekhechi ki na ami jani na wasting time may i now request our honorable principal sir dr sudhanath chattopadhyay for his welcome speech कलेजर कर उपस्थित जिन रिसोर्स पार्सन आज डर सोमा मारिक सहकर्मी बृंद छात्र छात्री जरा आज सकल के हार्दिक स्वागत जाना आज के वेबिनारे उपस्थित हार सेक्सुअल हरसमेंट बान निग्रह आज के दिन एक बहु आलोचित विषय ए सम्बन्धे सुप्रीम कोर्टर एक गाइडलैन आज विशाखा गाइडलैन आज के टपिक सेक्सुअल हरसमेंट इन पावर स्ट्राक्चार जेंडर क्राइसिस चैलेंजेस एंड प्रिभेंटिव मेजार्स पावर स्ट्राक्चार अनेक बसि करपोरेट बेपार माथाय आड़ाओ करपोरेट छाड़ाओ और अनेक दिखे जौन निग्रह है नान कम आ सबग खूब प्रकट का नए निर्वाचन कर दरकार मनोबृत्ति डिपार्टमेंटरीड and in diamond harbor women's university department of women studies 
document has been a former chairperson of the ICC RKHMDB, and prior to that, the first chairperson of the committee for gender sensitization and awareness of the studies of the committee. She has also been active in the women's movement since 1985 in Shotitana, in Nari Nirjaton Protirod Mantra, in the network Moitri from its foundation in 1996, and in Dos Tiki Dos a network covering not only women but other gender and sexual minorities from its foundation in 2015. She has written and researched extensively on women in history, on gender and class, and gender and community. In recent times, she has also written and published on transgenders in India. Her writings include Revolutionary Democracy, Emancipation in Classical Marxism, Play Market Book, uh, Chicago, 2018, Introduction to Purijai Nari by Professor Joshodhara Bhakti, the first Moitri Chattopadhyay Memorial Lecture, Kolkata. Lives in Struggle, uh, Communist Women of Bengal, 1951-1977. Women, women's Operation and Liberation Against the Current, Gender and Gender, Communist Women's Memories with Special Reference to Monikuntala Shen, uh, and uh, many others. Uh, the Struggle Against Rape and Sexual Assault, uh ke ami welcome janacchi ebong amader ei ajke unar je boktobbo seta shuru korbar jonne onurodh korchi kintu ekta announcement announcement ache kindly apnara apnader mute apnader mic ta ekta mute hoye rakhben jate kono rokom disturbance na hoy ar mam er boktobbe sathe sathe apnader jodi kono question theke thake mam er theke janbar so, Shegulo, Apna the chat box, YouTube, Ebon, Zoomero, the chat box, such as Shikan Apna, a patient look of the parent, patient Sheshi Amra, with the look who never pitched the project. Ami eight to eight to interrupt Kuchi. Mamir at a Shuru Horagi, Ami to Shokulka and mute Kuradi, the Memke unmute Kuradi, the Memke unmute Kuradici. Tahle Arke Nijadeke unmute Kutta Parvena. Sweeney Jack and Mute Coronetui. Ma'am. Ha. Okay. Uh, bilingual na full English at Tonta Bolle Apna the Shubida Habe, among discussion to Bangla Habekina. Duto Alachan are for a discussion, one by one discussion. No, no, one by one discussion. Uh, Amanuha Shetai better, sir. Uh, my name okay. Is... Take okay. Uh, I'm very happy and I'm honored to be invited to speak on different aspects of sexual harassment, discourses, the resistance, and the journey, and the ICCs, which are actually in the guidelines of the UGC to be instituted in all higher educational institutions. So I'm very honored and I accept the invitation wholeheartedly by, it was given by the ICC and uh, the anti-sexual harassment cell of Netaji Shatobar Shiki Mohavid Dalai. And uh, um, I think I'll continue this lecture till 35 minutes, is it okay? Or please give me a reminder in the chat. Okay, ma'am. Uh, first, I'll start with sex or power, with whether sexual harassment, the name is sexual harassment. So does any sexual harassment or violence is more about power than sex. The motivation behind sexual assaults or harassments, one thing I should uh, make it very clear at the beginning of my lecture that I'm using interchangeably. The feminists now 
after the Bishaka judgment of which I will talk about in length, that uh, it be use sexual harassment, sexual violence, sexual assault uh, interchangeably to make it visible, to visibilize the gravity of the violence and the trauma faced by women or anybody like uh, who are at the lesser hierarchy, at the top, at the down of the scale in the society, like the sexual minority, the Dalits, the Adivashi women, and also the transgender and all gender sexual minorities. So I'll speak, I'll, I'll try to speak about them also in the lecture uh, because they're very much marginalized and they are not even uh, covered by the census properly. Only 2011, uh, the census has tried to cover the uh, transgender population, but uh, not in a very accurate manner. So in the motivation behind sexual assaults stems from the perpetrator's power for domination and control. In heterosexual and also in the same-sex relationships, uh, the abuses this in the abuses in this kind of relationships, where sex is the tool to use, uh, it is the tool used to gain power over another person who is lesser in the hierarchy, who is bottom below the line. And the overwhelming majority of the sexual abuses are committed by cisgender women, uh, cisgender men who are from birth, they are men. Uh, we call them cisgender men. They are being on the top of the social hierarchy. And now I'll go to the discourses of sexual harassment, which is very important uh, to talk about. How the discourses developed and how the feminists actually tried to, I mean, gain certain provisions to make it more visible, more prominent in the legal discourses and in the rights discourses, not just uh, helping a woman legally, but it's also taking the perspective of it's a woman's right to her bodily integrity to work anywhere without the fear of being sexually harassed, whether at home in workplace, here in higher education uh, institutional, this context is the workplace. So I'm taking the workplace uh, examples or the work workplace discussions more. I'll be taking, I'll making them more, I'm emphasizing them more. Uh, so in the 17th, 18th century record, sexual assault is seldom recorded in terms of power. It was either used in a, the word rape or sexual assault was never used. Uh, obscure terms were used to make the acts shrouded in a moralistic tone or in a moralistic manner. So one, I'm giving just one example of a 16th, of a late 17th century trial uh, in an important London court where a girl of eight to nine years of age has been sexually abused for, a, for a, six months every week by a person who is an apprentice to her father. And then when some of her friends uh, uh, observed that he was walk, she was walking with difficulty, they told her, quote unquote, you have to confess, either you will be in the danger of hanging in hell. So it's the women's, it's a survivor's shame. It's the survivor's guilt. Not though it's not the shame of the perpetrator. So every time it's been uh, going like this, even till now, even till now, the discourse, the legal discourse, the feminist discourse have changed, but some kind of uh, moralistic tone is being used, uh, sense of caution, fear, moral overtones, and avoidance of the word rape. In colonial, in the British colonial era, we used uh, even the legal discourses where, where the IPC, the Indian Penal Codes were written, were created in 1860s, that is in the mid 19th century, a Victorian concept still there where they use the word outraging of modesty or molestation, using power over women. They are 
they're correct. But uh, when you, our sections like section 354, section 509, section 294, all they use, all what was used were like, it was molestation, outraging the modesty, which comes with lesser punishment as if only the penovaginal penetration, which actually the rape is, it, is, it only matters. The penovaginal penetration only matters as if the trauma is lesser in the previous cases, that is molesti, molestation or uh, outrage, outraging the modesty of woman. And Indian Evidence Act section, it is also created in the British period which has been uh, changed in the 2003-04 law commission efforts. So section 155 or clause four, section 155 clause four of the Indian Evid Evidence Act actually tried to question the sexual past of the survivor. So it is not important to know whether the perpetrator is a, uh, habitual offender or not, but it is it, in court, this questions tantamounts to a kind of sexual harassment where the victim is being reminded that you are being harassed, you are being uh, sexually abused. So tell them. So what was your uh, character, uh, whether you are involved in any kind of sexual act before like that. Uh, so it's still, 2003 to 2013, this Indian Evidence Act was used brutally. Uh, and the sections where uh, the feminists like Indira Jai Singh, Kirti Singh, they're important uh, feminist lawyers, Vrinda Grover, they all tried to question the nature of the legal discourses, that why this kind of conservative resp uh, judicial discourses or legal discourses are used, which are not trying to uphold the, I mean, uphold not in a positive manner, which are not trying to make the sexual offense, uh, trying to emphasize the seriousness or the heinous nature of the sexual offense against any person who is socially in a deprived situation. Even uh, resistance sometimes from uh, women high, higher up in the society took a very reactionary or conservative stance. How uh, in, the in 1988, 2005, the Rupan Deal Bajaj case, the first sexual harassment which came in the media. I'm not saying that this is the first sexual harassment case, but Rupan Deal Bajaj was a very important, a senior IS officer who has been in a party, in a dinner party, was uh, sexually harassed by KPS Gill, who was the deputy general, uh, director general of police in Punjab. And she had to take the battle from high court to Supreme Court till 2005 to get justice because high court sometimes told her in course of the battle, the high court told her, how can you come against uh, such a national hero? Because he was a DGP uh, working against the terrorism, so-called terrorism or Khalistani terrorism in uh, Punjab. And he became a national hero. The high court chastised her by saying, how can you come against a national hero with a, over a petty matter? quote unquote petty matter, even uh, so it is not a petty matter to anybody, to any woman or any sexual minority persons who are uh, sexually harassed, harassed like this. Uh, but Rupandal Bajaj, after winning the case, pointed out that I'm not a common woman on the streets. Ami Bajari me noi. Bazari, I'm not a Bazari Aurat, a woman on the streets that uh, somebody, uh, that a person like Gil could do this to me. So the assumption is, so any uh, common woman who are poor off, who can't, don't have that much access to the legal 
machinery or the judicial machinery can be sexually harassed. So the implication is like this. It's a very conservative resistance. Women's movement, the decades of women's movement after the Mathura rape case, I'm not going into the rape case in detail, but Mathura was a Dalit woman, a very, uh, it's a teenager who was raped in a police station uh, by constables. And after that, the case, uh, it happened in 1972, but the case when the Sessions Court uh, just was dismissive of the, uh, the Sessions Court took it, uh, no, it took it positively, then it was uh, dismissed by the High Court, then the Supreme Court took it. And uh, after that, till Bhauri Devi's struggle in winning the battle against gang rape, she was being gang raped because she was trying to stop child marriage in the villages of Rajasthan. She also came from a quote unquote uh, lower caste uh, uh, group. And even today, uh, what I tried to hashtag to make it more important that we have to oppose the term because many students are here. We need to oppose the term which trivializes sexual harassment by calling it if teasing. We shouldn't call it if teasing because in our uh, college days, in our teenage days, in our student days, we find this wor word even today sometimes uh, uh, we also hear this kind of dismissive words which trivializes. So the struggle uh, which started from 1978-80 and which went for decades till the onset of the 21st century, uh, we find feminist activists questioning the discourses, the framing of laws, the court practices, and again, again after the, we all know about the very cruel rape and murder of in Delhi, which happened in 16 December, 2012, uh, of a physiotherapist waiting in the bus station. And she has been brutally uh, gang raped and later on, she succumbed and she died. So it became a very a flashpoint of uh, struggle. And many, there was a worldwide, uh, uh, India-wide, country-wide struggle against this uh, case. And then we find the creation of Justice Varma Commission, Justice J.S. Varma, we, who gave the Supreme Court judgment on Vishaka. Uh, which had a number of very positive recommendations uh, on minority sexual harassment, sex, uh, on uh, trying to visibilize uh, sexual harassments in workplaces, how women are at disadvantageous position, even persons with, uh, uh, with uh, gender sexual minority orientations. And he also tried to, he proposed, he recommended in the committee that non-penovaginal, non-penetrative sex and sexual abuses should also be taken into account, which later on uh, the Criminal Law Amendment Act 83 and 2013 took into account. And always remember, because I also use the term resistance in my title, of my speech that resistance without resistance this wouldn't have happened without a countrywide resistance against the Delhi rape and murder case which took up the whole question of not just rape not just penovaginal penetration the whole episode of sexual harassment so this is very important so we have to we are moving from as academic and persons with uh, commitment to women's rights. Uh, we are moving from the notion of outraging of modesty because modesty uh, actually it's a, a it's almost a Victorian notion with a kind of a chastity with propriety of dress, conduct, speech, behavior. So ordinary women about whom Rupandel Bajaj told 
in a very sarcastic way bazari aurat so so ordinary women don't have modesty they don't afford to have good clothes they don't afford to have good education to think in a modest proprite uh, in a proper manner so these inequities the criminal law amendment also took into account i mean 1983 the first one it's not the first one uh, but it is very important from a women's rights point of view which took into account which recognized gender inequities which can exist at workplaces this is i'm talking about 1983 criminal law amendment it identifies gender inequities at workplaces and the issue of consent i'm not going into the detail of consent but uh, we must also because it is a very nuanced issue whether we have given consent and then took back the consent and what time we have given the consent so that uh, we are uh, harassed uh, or before that i was enjoying and after that i was harassed so this consent and it was the indian evidence act of 114a uh, sec clause a which says that if a woman says it is uh, that she didn't give consent especially in case of custodial sexual harassment the court will have to accept that she didn't give consent so this is very important the consent is very important which is uh, which may a uh, screw up a woman's life in the legal uh, struggle so uh, this is very important women's movement what i wanted to point what i wanted to point out that women's movement uh, autonomous women's movement feminist women uh, taking up diverse uh, women from diverse background caste community religion uh, location like rural area or urban area so there were several conferences in the 19 80s 90s and even in 2006 which was known as the 7th national conference of women's movement which tried to affirm diversities with a and resisting divisiveness that we have to accept our plurality our plural background but we have to give a collective voice against all forms of gender oppression so this was and of course sexual harassment was one of them and for the first time we see a uh, very uh, visible lesbian panel in this uh, 2006 conference but we couldn't we tried we are there uh, we are there but we tried but we couldn't include the transgender in that uh, there was a lot of debate whether to include transgender in the conference so even in the women's movement there are different voices and uh, different ways of allying with other kind of uh, categories within the women because women we all know they are not a universal category in the same way the nalsa judgment the national legal services authority judgment in 2014 which for the first time called the uh, the supreme court it in april before be, because uh, in the year before it actually uh, criminalized section ipc section 377 of unnatural sexual penetration which is against nature uh, so any sex with a uh, uh, which doesn't have the uh, which doesn't have the aim of procreation is unnatural so that happens even within a heterosexual relationship cis heterosexual relationship so for the first time supreme court says it accepted okay you are the third gender of course there is a hierarchy in the gender hierarchy is there male is the first women are the second and third are the transgenders but they have the fundamental the court accepted the fundamental rights of the transgenders sexual autonomy and self identification of their gender because they are unhappy with the gender assigned to them at their birth and they wanted to have a different kind of gender experiences so even the uh, the struggle of the sex workers which were also among the women's movement the resistance movement we find during the eight pandemic in the 19 early 1990s where we find the f formation of durbar uh, mohila samunnay committee as an ngo as a ngo 
and also sangram sampada gramin mahila sanstha uh, it talked about the sex workers right to mobilize without being right to mobilize right to unionize without being criminalized because there is a very uh, the law is very ambiguous in india about sex work it's legal but soliciting is illegal so um, they are trying there there's a lot of uh, because uh, sex workers also have the right to because it is their work and they don't they, they demand the right not to be sexually harassed in their work when they consent they are doing it as a professional uh, activity but when they are not they have the right to say no every time we have the right to say no this is very important in our academic and uh, political i mean feminist activist par parlances or in our cons concepts we have to conceptualize this uh then uh, i am coming to the bhauri devi case as a flashpoint it is again i like mathura it is another flashpoint in the history of visibilizing sexual harassment in india at workplace because uh bhauri devi came uh, is a sathin of women's development project in rajasthan she was gang raped in 1992 while working in the field and uh, she already uh, got the ire the of the gujjar men the higher caste men because she is trying to stop child marriage uh, and she was trying to uh, mobilize other sathins to stop child marriages and then a pil uh, was lodged in the supreme court against the state of rajasthan and union india union of india to enforce fundamental rights of working women that we have the right to work we have the right to mobility we have the right to have our independent profession as found in article 19 uh, of, of our indian constitution articles 14 freedom equality of all before law and article 21 of the indian constitution is that we have the right to mobility so uh, these are very these are very important and in a landmark judgment which which is known as because the women the women rights activists academics all form together a platform known as vishaka and they filed it the uh, filed the pil and in a landmark judgment in 1997 Thirteen August, the Supreme Court says it is. It has to be stopped because women are denied the right to work, and they are severely. It criticizes the sexual harassment at the workplace, and for the first time, it is very important for you to know and for all of us to know that the feeling of outraged. that the woman who was outraged who was violated was prioritized prioritized over the pleas about the reasons why the perpetrator uh, tried to uh, do this to her do that to her that these are not important the feeling the trauma of the uh, perpetrated is more important so the court uh, gave a guidelines as we call it vishaka guidelines and try to enforce gender equality and the right to work with dignity and and for all and for all kinds of women and extra hazard that women shouldn't face any extra hazard when working compared to their male colleagues and sexual harassment constitutes violation of the constitutional rights this was make very prominent by the supreme court and for the law uh, for the employers they say that it was the duty of the employers employing more than 10 workers or staff blue collar white collar whatever their duty to create or provide a healthy working environment so this is uh, very important and uh, ensure that the survivor is not further victimized and do not is not persecuted persecuted Uh, for bringing the complaint because more of 
more often we see uh, in non higher educational institutional uh, spaces that women who bring about this complaint are sacked uh, or demoted whatever uh, so any kind of gestures remarks touch display of pornography we have also the cyber crime came later on uh, and any kind of gestures any kind of messages any kind of uh, touch will be seen as a tantamount to sexual harassment it's a crime though uh, it's not yet it's a case law it's not yet the legal situation or the legal concrete terms and the right to equality try to enforce right to equality in career instead of being at a disadvantage via the male counterparts and i would uh, like you to go through a uh, important uh, publications by shanghita it's a gender resource center working for the first time it was the first gender resource center in kolkata and in india to work on sexual harassment and it brought out many kinds of literature and it uh, carried uh, the uh, the organization carried out a survey the most important of them is the politics of silence it came out in 2001 uh then i'm coming to the higher educational institutions to which i also belong and most of in in the seminar the most of the participants belong so jnu jawaharlal nehru university was the first followed by jadavpur university to form a kind of sensit gender sensitization committee uh looking up taking up the cases among the students interpersonal relationship or who are harassed by the teachers or administration or whoever and emphasize emphasis was given to gender sensitization and orientation crisis management and mediation formal enquiry and redressal and also counseling it's not just a case of discipline and punish they try to counsel both the perpetrator and the perpetrated what happened why this went on so because it's just not, because criminalization is not always the answer uh, punishment of course we need punishment we demand punishment this kind of uh, crime but always especially for students who are younger people they should be counseled they should be sensitized all stakeholders of the higher educational institution sensitized uh but there are problems and you uh, from 1998 to 2013 and up to uh, say 2015 16 uh, brought out series of guidelines rules and regulations uh, which is which uh, tries to concretize this issue of harassment and issue they try to the make it try to reach out to the institutions giving guidelines asking all hei's higher educational institutions to set up vishakha committees in 2001 uh session committee against sexual harassment which was formed in j so it was a model jnu became the model and the most educational institutions took the position that their institutions that it doesn't it, this don't happen here amader ekhane shob hoy na mostly come from the administration but also from the students union whatever and sometimes universities like with criticality with free mixing which is very important 
because they are co-educational institutions and uh, JNU or Jadavpur uh, found themselves being held up as places with too much permissiveness. That as if this happens because of permissiveness, this is also a very nuanced problematic word, which problematizes the question of sexual harassment. Uh, the Saksham Committee uh, was set up by UGC as a task force in 2013 to look into the issue of sexual harassment under the leadership of Minakshi Gopinath and Mary John. And gender sensitization in course of the survey emerged as a weakest aspect in the higher educational institutions. Even students from Northeast, as we know, uh, when we uh, talked about uh, the Black Lives or the anti-racist uh, movement campaign, that even Northeast students, the students from these regions also reported compounded experience of racialization, racial and sexual stereotypization or stereo, uh, sexual stereotyping. And there were large scale survivor, survivor blaming. And the major findings and proposals of this uh, committee is that all this committee is very important because it again took the diverse background, social locations and social situations, gender minorities, orientations of the students and of all stakeholders and particularly pointed out that all those who are specially targets who are at the lower end of the ladder may need special attention. So these recommendations, it came out because there were lots of pressures from the feminist movement, from the women's movement, from below and also from the top. And uh, And they also argued that there was an urgent need of services of trained counselors, that these committees which take up the cases of sexual harassment should also be educated. They should be first trained and sensitized because otherwise, how can they handle the issues of the complaints on sexual harassment? And special emotional and academic because this, this cons, uh, involved a lot of, a lot of trauma so emotional support was also suggested. And uh, students felt that there should be a compulsory, even some report we have, there should be a compulsory two credit course on gender studies, on gender studies, so that the student, teacher, all get to know about what is gender and what are the gender hierarchies, what are the gender problems and, uh, but, students also felt the pressure on them to withdraw cases, not just from faculty, but also from peer groups, unions, from parents. So this also happened. Uh, and counseling, it was pointed out that counseling should not be individualized or it should not individualize or medicalize social issues. That it have, we have to take it up in the social in a broader social background, the issue of sexual harassment. So there should be better transport, better lighting on campus and uh, awareness of sexuality, contraceptions, good toilets, enough toilets. So these are all the uh, recommendations. And then we find the Delhi rape and the Verma committee submitting its report on January 23, 2013 and it recommendations included. I'm not going into the all recommendations. How many minutes do I have? Uh, please, can you tell me anyone, any one of you, can you tell me? So that I'll have to rearrange accordingly. Uh, uh, in the recommendations of Verma committee, we find that there are introductions of legal concepts of sexual assault verbal sexual assault, and it expanded the scope of sexual assault as I was talking about it, uh, that all forms of uh, penetrative, non-penetrative sexual abuses. 
and some of them found its way into the Criminal Law Amendment Act of 2013. And then we then it then uh, we come to sexual harassment of women at workplace prevention prohibition redressal act december to it came in december 2013 it is also again the result of the women's movement verma committee the recommendations and uh, even the saksham also was published the report was also published during this time and this act superseded the vishakha guidelines and they it talked about certain dis, certain uh, responsibilities of the employers and no quid pro quo harassment and no hostile work environment and it also talked about that all forms of women even women workers in the unorganized sector have the right to get justice if they are sexually harassed so uh, this is very important then i am coming to uh, Two thousand fifteen regulation, uh, which was gazetted in two thousand sixteen by UGC, which says the regulations on sexual harassment and the responsibilities of HEIs, where they said that uh, the GS cash types of uh, structures are not yet not no longer necessary. The new ICCs. Internal Complaints Committee will have to be created in all higher educational institutions and the ICCs along with Women's Development Cell will carry out the programs, awareness programs for all stakeholders and there should be a public notification. And uh, the concern for safety of women students must not be cited to impose securitization. That is, it's the right to safety. It's not continuous monitoring or surveillance. That is very important. But in reality, we find that uh, in most of the colleges today, in many of the institutions, higher education institutions, that we don't have a functional ICC. We have a slot in the website uh, called ICC, but when we visit the ICC uh, link, there is nothing. So is it something to show to the NAC or is it very important for us to make the commitment to strengthen our commitment to gender justice so these the higher education all higher educational institutions should take into account which ugc wanted us to do and which the women's movement also wanted to do because the iccs are at best take the discipline and punish mode or they actually in jadhav university which is a very important, uh, I mean, which took the initiative after JNU to form the uh, GS cash model of committees. We don't have uh, a separate room. ICC should have separate room. So this is, and many screenshots come with uh, cases, concrete cases with screenshots, but the survivors fail to convince or sometimes even when the in the Shottajit Rai uh, Film and Television Institute, SRFTI, when the authority understood, ex, uh, which came to know that the ICC are taking strong stance against the accused, one of the faculty there, it tried to change the composition of the ICC. So the authority is also, uh, accomplice here uh, in this uh, game of sexual power. And they try to take st stance in order to protect the institutions, protect the credibility of the institutions, you in, know, in, instead of protecting the rights, advocating the rights, ensuring the rights of the sexually harassed students. So this is more important. Uh, I'm coming to the end of my lecture. Uh, because of the failure of the due process in many of the institutions uh, where we 
don't get enough hearing from the students because sometimes they are afraid because their marks, their testimony, uh, many things, their gradations, their uh, academic career are involved. They can't speak out. They can't speak out. They don't go to the ICC. Even when they go to ICC, you, they are completely frustrated. As you know, the whole color of movement in 2014, uh, which uh, actually swayed West Bengal and many parts of India, the student movement, they tried where a sexual harassment case was not given importance by the authority and also by the ICC. So this is very important uh, for the students, uh, which in the latest UGC guidelines, it should, it, we should keep this in mind that students didn't, don't have a permanent space in the ICCs. Only when their cases come up, they can represent the ICCs. So they are very, uh, this is very important. And then <clears throat> we find again, after frustrations, two very important members of Kolkata, one from Jadavpur University and other from SRFTI, form the Women Against Sexual Harassment Network, WASH. It was known as WASH. It works in the Southern India, in also in our part of the, in our section, our part of the country. And uh, how many ICCs have functioned? Or how many ICCs are there? There are no record or survey of how many functioning ICCs there are, how many ICCs in colleges. Whether the, uh, our associations, teachers and uh, teachers of colleges and uh, higher education, say universities association, do they take this in a very important uh, aspect of teachers' rights or students' rights? If we are talking about here yes, students' uh, teachers' rights because they are a teachers' association. But they never, I don't find any clause in, the, in our associations which says that we have to take this very seriously and pressurize, just, just as we pressurize uh, about our pay scale, about our API, all we do that, but we don't find it equally important to push this issue and make it a part of the, a permanent part of the service law in the higher educational institutions. They never happen. That's why colleges after colleges, institutions, higher educations after higher educations, they can uh, escape without making an effective ICC. Sometimes it was, it is an eyewash. Uh, because since ICCs have becoming unwelcoming, dismissive, reportedly washing, worsening the trauma of the sexual harassment, we find it is followed in 2017-18, which again swayed the globe and also our part of the world that is India, uh, the Me Too, hashtag Me Too movement, that women who couldn't speak out at that time, who are afraid of being blamed or who are afraid of being given a dismissive attitude in their career or penalization in their career, victimization in their career, they now come out in an anonymous manner, making lists that is of many faculties, important faculties, many significant faculty to who actually tried to sexually harass them. And many cases came up. And after this Me Too movement, I find two cases, one in Ambedkar University and the other in JNU, uh, taking up the case of sexual harassment seriously. And uh, they were punished, but not in, the, not in the way we wanted to, but some kind of uh, chastisation came. They were punished and they were told that they can't do this. Unlike the Pachori case in the uh, Indian, uh, the Terry, the uh, Energy and the Research Institute where Pachori was, sexu uh, was accused of sexual harassment by one of the senior researcher. Then he, after this, he became the vice chairperson. He was promoted 
to another of the green panel. He was the director. Uh, then he was promoted to the vice chairperson of the green panel. So this happened. That's why the frustration and when the due processes failed, the Me Too movement came and uh, people talk about why, if you are so uh, sure about the case, why are you keeping yourself anonymous? I, I want to keep, uh, remind you of, a, of something which says that is uh, lock of, uh, uh, some legal reforms in, 2000, in 2003 to 2013 which says many uh, Supreme Court judgments are there, which says that anonymity or the victim, if the survivor wants, she can preserve her privacy, her confidentiality. It can't be broken by anybody if she doesn't want. And uh, another thing, the testimony of the sexually harassed is important. So, because these all, always don't happen in front of others' eyes. This happened in small corners of room, in cozy staff room or in cozy research room, whatever. They don't happen in front of our eyes. So we can't have concrete evidence. So these are nuanced issues and we have to think about them. And uh, this, I'm coming to the last section, the sexual har harassment of marginal, marginal sexualities because I just wanted to point one case, the life of the transgenders, the, their birth and their growing up, their journey, their career, they are episodes of sexual harassment. And they don't have enough access to education, to employment and to whatever. Therefore they stand in signals. The government don't have enough alternative for them. And we, uh, we are, uh, we are, uh, we say that we don't want these people to come and beg to the, in the cars and standing in the signals because they don't have enough other work to do apart from doing sex work or begging. The hijras, they are the, they beg challahs. That is part of their professions. But they are, every time they function, they work, their road is their workplace. They are sexually harassed by our, the way we speak to them, the languages we use against them, this happened. But the Nalsa verdict of 2014 and the 2018 Supreme Court judgment, which read down the section 377 IPC, decriminalized consensual uh, sexual contact of, mar of uh, marginal sexuality. So this is very important for us to know that uh, I want to share a screen which will tell you uh, can it be seen? It's a data on sexual harassment in companies like Google, like Infosys who, have, who employ LGBTQ persons. They're also nurses now in peerless uh, hospitals. In many of the workplaces, they say that uh, they are afraid of homophobia. They are actually uh, scared of sexual harassment. So that is very important. And as a result of, though we don't have enough working, functioning, adequately functioning, uh, properly functioning ICC, but I also want to share this one. Can you see? Uh, that there are reported cases of sexual harassment have gone up. They have gone up. Uh, in universities, 2015 to 16, we have 94 reported cases in colleges on the 18, which went up to 2016, 17, 149 in universities, 39 in colleges. So 
from 2015-16 to 2016-17, we are coming to like this. So the whole scenario is grim, but we have to struggle. In as academic, I'm also an academic, as academic, we have to be true to our commitment to gender justice and take up the issues of ICC, take up the formation of ICC very seriously. It, it shouldn't be an eye wash to show it to NAC or show it as a showpiece in our website. It should be there, it should function, and it should take up the students' uh, cases seriously and provide counseling if necessary, provide group counseling or one-to-one -one counseling, our college does it. Uh, there are provisions for counseling. So I want to end my lecture again with thanks to Netaji Shatobar Shiki Mohabit Dalai and giving me this opportunity to talk and to make the flag, the issue of sexual harassment, how it actually, how it is actually detrimental to women's right and the women's right on our, on their bodies. That is very important. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your valuable and informative presentation. And uh, we are really fortunate enough to hear from you. Uh, Hello. What about relation of politics with sexual harassment? Uh, it is the politics of power which is with which i started my speech that you in order to show because because of that i emphasize that cis men are at the top of the social hierarchy cisgender men who are from birth men and they are men they are they, are, they keep their sexual identity as male they in order to show their power like if you talk about ranaghat uh, shonnashini dharshan shekhane to power er ekta byapar shonnashini mane ei je amra boli na onek shomoy perversion hote pare perversion kintu shekhane ekta power er jayga thake eta choto bachcha sexually je masculinity diye ei je socialization hoyeche purushder tara jane je tara ja chay tai pabe ebong je bhabe power exert korbe tai pabe ebong shudhu purush ekhane proshno ache shudhu purush ki kore na mera onek jodi onek shomoy hierarchy te thake upper echelons of hierarchy te thake they can have some quid pro quo proposal kintu seta khub kom hoy amra jeta jor ami jeta bolar chesta korechi jor diye je criminal amendment act 2013 te amra ekhane eshechi je sexual harassment jor dite hobe kader opore mane meder opore to nischoy eta gender neutral korte hobe tanale tarao justice pacche na tader opore je sexual harassment hocche jono hanostha hocche tara kintu jotheshto gurutto pacche na karon uh, non penetrative karon uh, gender neutral kora nei to hoy nari na hole purush tale transgender ra kothay jabe tader uh, tara kothay uh, chaibe sexual harassment er biruddhe justice shekhane jete hobe to ekhanei power er ekta vision play ache aj je apnader bollam icc te icc te uh, teacher ra uh, teacher faculty royechen ekjon National Center for Biology te ekjon amar ekta interview ache Bangalore e tini bolchen ami ICC er chair kintu ami dekhchi je ki kore institutional power dismissive bhabe ei 
অভিযোগ গুলোকে যেগুলো আসছে সেগুলোকে রিচে রিজেক্ট করছে সেগুলোকে নিচ্ছে না কিসের জন্য টিচাররা যদি ইনভলভ হয় আরো বেশি সেখানে তাদের পাওয়ার টিচাররা তার বিরুদ্ধে একজন টিচারের বিরুদ্ধে যাবে না সুতরাং এইখানে একটা বড় পাওয়ারের জায়গা আছে আমি আমার পাওয়ার খাটিয়ে আমি স্টুডেন্টদের উপর আমি না হায়ার কেকাল পজিশন ভিয়া ভি দা স্টুডেন্ট আমি তার মার্কস রাখতে পারি আমি তার গ্রেডেশন রাখতে পারি আমি তার জন্য রেকমেন্ডেশন লিখতে পারি আমি লিখব না বা তুমি আমি তোমার এই চ্যাপ্টারটা দেখে দেব যদি তুমি আমার সঙ্গে কফি খেতে যাও কুইট প্রকো প্রপোজাল কফি খেতে যাও আমি তোমাকে টেস্টিমনিটা লিখে দেবো কফি খেতে গেলাম গায়ে হাত বুলিয়ে দিলাম এখন গায়ে হাত বোলানো একটা কি বলবো এই ধরনের অ্যাটমসফিয়ারে আমরা অনেক সময় ছেলে মেয়েরা অনেক ছোটবেলা থেকে পড়াশোনা করেছি আমরা ফিল মিক্সিং করেছি আমরা জড়িয়ে ধরে চলতে পারি কিন্তু আমি আমার কাঁধে হাত রাখতে বলেছি মানে এই নয় সে আমার যে কোনো জায়গায় হাত দেবে আমার কনসেন্ট ছাড়া সে কোন যে কোনো জায়গায় হাত দিতে পারে না সুতরাং পিয়ার প্রেশার যেমন আছে সেখানেও একটা মেল পাওয়ার কাজ করছে আর টিচারের ক্ষেত্রে আমি তাকে অনুরোধ করবো ডাইরেক্টলি কোয়েশন করবার জন্য সেটা জানি না জিজ্ঞেস করতে চাই সেটা হচ্ছে আপনি যেটা বললেন mostly male as we are in a patriarchal society two females but uh, i just want to i have no issues with this one and the bishakha guidelines that has come up and the nirbhaya case and the justice varma commission all, all these things you have mentioned but is there any movement towards the opposite that is we see that the females the women are also taking some advantages of these laws uh 498a was uh, declared and later on it needed to be amended also there were talks about it that uh, some women are taking advantage of it and fleecing money from their in-laws whenever there is some trouble i know one of my friends personally who is uh, going through turbulent times in his personal life and uh, his wife in spite of no fault of the man is telling that if you don't succumb to my demands i'll be charging you with some uh, something like this yeah, some harassment charges now harassment can be of many types it can be verbal abuse it can be physical abuse and it can be actually uh, social abuse it can be fear psychosis whatever but my point is that we are talking about the issue towards women but even women meet out these things to the males so what about that and the transgender question you brought in i just recently saw patal lok and there this issue was there that uh, this guy actually this transgender he he or she was being uh, actually used by the males also there was a report in the newspaper about a month back when it said that uh, a feminine boy was taken to the police station and uh, his private parts were groped by the police officials so even all sections are getting harassed and my contention is not to just uh, keep this within the purview of females being harassed but rather it should be spread to anyone being harassed by anyone be it in power be it through sexual abuse whatever so could you please comment on this yes thank you for the question uh no law or no regulation is full proof 
there are exceptions as you have pointed out as feminists we have heard a lot about that uh, men are being abused by women and my two there are, there will be two responses and transgender of course at at the end of your intervention you talked about a transgender a feminine boy usually it's a it's a kind of a uh, feminine boy is a trans woman who is uh, who don't have uh, enough adequate access to gender neutral toilets they are harassed there usually by the security persons or whoever and uh, the statistical evidence i don't know what statistics do you have the statistical i mean since the gender we talk about gender hierarchy and your uh, the topic of your webinar is also the gender hierarchy the structures of power the discourses of power so whenever who who which person the person who is in the social high up in the social ladder cis men cis gender men they are always very privileged they may be attacked by women who internalized patriarchal mindset because from the very beginning when we are socialized amra jokhon choto bela theke boro hoy amra jani je mera shojjo kore na you have to accommodate you have to adjust don't shout don't assert putul niye khalo chelera you can assert you will get the best of the deals so tara jane je tara ki chaile ki korte pare tara kono din harassed hoy ni eta hote pare na eta nischoy hoy of course there are cases but this is also a case of internalization of patriarchal mindset shashuri keno arekjon bau ke nirjaton kore me me ke to nirjaton korche ami ekdom straight bolchi it's of course again a ragging system ami nirjatito hoyechi amar shashurir dara i will also uh, oppress my daughter in law because i control the family i control the family space internally in the domestic space sutorang there are lots of patriarchal power i mean uh, it's a replication of patriarchal power sutorang seta thakche kintu tar mane ei noy je statistical evidence dekhacche nari theke purushera beshi shongkhok in number they are more uh, sexually abused by women it's not possible even in uh, in heterosexual relationship it's very difficult i'm not talking about meno vaginal relationship i'm talking about all kinds of uh, physical touch or physical relationship or any linguistic abuse verbal abuse so this happens thank you thank you madam thank you sri uh, i'd love to carry on this discussion but that would be against uh, our time schedule so maybe i can uh, but let us so let us stay in on. touch let us yeah. stay in touch and continue the conversation sure sure ma'am you please send your email in the chat group i'll take that email De definitely thank you okay. thank, thank you, you sri okay thank you so much uh, now i would like to request uh, dr pakri chakraborty the former uh, convener of this cell uh, to introduce our uh, resource person dr somishtha vasu Sir, sure. welcome, sir. Uh, over to you, Papridi. Papridi, hello, hello, hello. Hmm. Papridi, shundha pat. Hey, I am shundha patchi. Shundha patchi. Yes, sir. Uh, Papridi, uh, Papridi, shona jachhe. डिपार्टमेंट नेत शतवार्षिक महाविद्यालय आई है चान्स अब इंट्रोडिंग डर सौमित्र बसु to all the respected listeners dr shomitra vasu md dpm is a consultant psychiatrist dividing his professional time between kolkata and pondicherry he has been working to develop consciousness paradigms in health and psychology from sri aurobindo's perspective 
He is one of the editors of the Journal of Integral Health, NAMAH, one of the founder di di directors of the Sri Aurobindo International Institute of Integral Health and Research Pondicherry. Director of the Institute of Integral Yoga Psychology, Auto Shakti Foundation, and Honorary Secretary of Mira Vision Trust, a public charitable trust dedicated to Sri Aurobindo's vision. He has been serially presenting chapter-wise discourses on the life divine and ideal human unity from the psychological perspective. He has been exhaustively working on the psychological insights in integral yoga on the long-term research project initiated by Dr. A. S. Dalal and at present together with Dr. Michael Mayovich of USA has been constructing a module of consciousness-based psychology. He conducts workshops on consciousness models of psychological growth and stress management in both academic and corporate sectors. He is a senior faculty in social work Vidyasagar University, West Bengal, India, and extramural faculty in Indian psychology at Calcutta University. He has authored numerous articles on psychological, psychopathological, and social perspectives related to Sri Aurobindo's thought and his books include Integral Health, Integral Education, The Caste System of India, and Aurobindonian Perspective, Sri Aurobindo's Political Life in Bengali, and Consciousness-Based Psychology, which is in press now. Today, we have the golden opportunity to hear him present us with the topic, Youthhood Rising Above Obstacles. Now, over to Dr. Basu. Dr. Basu, you are requested to proceed. Thank you, madam. And thank you to all the professors and teachers of this college. <clears throat> For the students, sir. So, I mean, 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 অনেকটা গল্প বলার মতন তো এখন তো আমরা সারাক্ষণ খবরের কাগজ খুললে সারাক্ষণ দেখি মেয়েদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে নানা রকম সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে তো আমার মনে আছে আমার আমরা যখন খুব ছোট ছিলাম আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে তখনকার দিনে যারা তখন যারা খুব বয়স্ক ছিলেন তারা এখন আর নেই তাদের যখন জিজ্ঞেস করতাম তারা বলতেন যে এই মূল্যবোধের অবক্ষয়টা শুরু হয়েছে শুরু হয়েছিল নাকি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার পর তারপর নাকি সব আস্তে আস্তে সব পাল্টে গেল মানুষের যে ব্যবহার চেনা মানুষরা কিরকম যেন অচেনা হয়ে গেল সেটা তো আমরা জানি না আমরা দেখিনি কিন্তু আমার সময় যেটা দেখেছি সেই গল্পটা বলবো যেটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং আমাদের সময় যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে যখন ষাটের দশক আসে আমরা যখন খুব বয়স ছিলাম নতুন কিছু করতে চাই তার কারণ আমাদের যা যে যে জিনিসগুলো আমাদেরকে গাইডেন্স দেওয়ার কথা তারা গাইডেন্স দিচ্ছে না অর্থাৎ আমাদের কি গাইডেন্স দেওয়ার কথা ধর্ম আমাদের গাইডেন্স দেওয়ার কথা কিন্তু ধর্ম কিরম হয়ে গেছে একটা জাস্ট একটা পা পাঠি পড়ার মতন একখানা মন্ত্র পড়ে যায় তার মধ্যে কোনো সাবস্টেন্স নেই তারপর পলিটিক্স আমাদের একটা দেখাবার পথ দেখাবার কথা কিন্তু পলিটিক্সটা কিরকম হয়ে গেছে হিপোক্রেসি আর সায়েন্স সায়েন্সও আমাদের একটা নতুন পথ দেখাবে সবাই আশা করেছিল অ্যাকচুয়ালি নাইনটিন সেঞ্চুরি থেকে যখন টোয়েন্টি সেঞ্চুরি হয় তখন অনেক মানুষ ভেবেছিলেন যে সায়েন্স সমস্ত কিছু সব প্রবলেম সব সমস্যা দূর করে দেবে কিন্তু তখন বাইশ উনিশশো সাল যখন হলো তখন সবাই বুঝল যে বিজ্ঞান আমাদের সত্য দিতে পারে না সত্য উদ্ঘাটন করতে পারে না আমাদের ইউটিলিটি দিতে পারে আমরা কি আমরা ভালোভাবে কি করে থাকবো তার কিছু ব্যবস্থা করতে পারে আমরা আমাদের পাওয়ার কি করে দেখাবো তার কিছু অস্ত্র তৈরি করতে পারে কিন্তু সত্য যে কি জিনিস সেটা তো উদ্ঘাটন করতে পারে না তাই জন্য তখন সারা পৃথিবীতে একটা যুব সমাজের মধ্যে একটা আলোড়ন হলো যে আমরা নতুন জিনিস চাই আমরা পুরোনোকে চাই না 
আমরা পুরনো জিনিস থেকে সরে আসবো এখন এইটা না পৃথিবীতে কোনোদিন আগে হয়নি যখন রেনেসা হয়েছিল তখনও অতীত থেকে অতীতের যে ভালো জিনিস সেখান থেকে কিন্তু অনুপ্রেরণা নেওয়া হয়েছিল এই যে আমরা নতুন চাই নতুন চাই এই করতে করতে উনিশশো সালে তিহারা পৃথিবী থেকে প্রচুর ইয়ং ছেলে মেয়ে আমেরিকা একটি জায়গায় জড়ো হয় সেটা খুব একটা ফেমাস একটা জড় মানে জড়ো হওয়ার সেই ঘটনাটা খুব ফেমাস তখন বলা হয়েছিল সেটাকে বলা হয় সামার অফ লাভ তাই যে জড় হয়েছিল কেন দুটো কারণে যে সবকিছুকে প্রশ্ন করব আর টু কোয়েশ্চেন এভরিথিং অ্যান্ড টু কোয়েশ্চেন এনিথিং অর্থাৎ কোনো কিছুকে আমরা গ্র্যান্টেড বলে নেবো না চা আমাদের বলে চাপিয়ে দেবে সেটা কিন্তু আমরা নেবো না কারণ আমরা মুক্তি চাই সবকিছু চাপানো থেকে আমরা মুক্তি চাই তো এইটা একটা খুব যুগান্তকারী একখানা মুভমেন্ট যেটা হয়েছিল ওই যে দিদি একটু আগে মি টু মুভমেন্টের কথা বললেন বা এই সমস্ত হোক করার অফ মুভমেন্টের কথা বললেন এইসব মুভমেন্ট কোনো সম্ভব হয়েছে এই জন্যই যে ওই সিক্সটি সেভেন ওই মুভমেন্টটা হয়েছিল ওইটা যদি না হতো তাহলে আজকে এই মুভমেন্ট কোনো হতো না কিন্তু আয়তনে ওই মুভমেন্টটা ছিল আরো অনেক আরো অনেক যেটা বলা যায় তার আয়তন অনেক সুদূর প্রসারী ছিল আরো অনেক ভিশনারি ছিল কারণ তার মধ্যে একটা একটা খুব বড় একটা জিনিস ছিল যেটা পৃথিবীতে তখন সারা পৃথিবীতে তখন একটা রক্ষণশীল সমাজ ছিল সেখান থেকে সবাই খুব মুক্ত হতে চাইছিল ফ্রিডম চাইছিল এবং সেই ফ্রিডম চাইছিল তাই জন্য সেই সময় নতুন রকম গান তৈরি হলো নতুন নেশা তৈরি হলো না তখন লোকে গাঁজা নিত আনন্দ খাওয়ার জন্য আনন্দ পাওয়ার জন্য না এত এত গাঁজা খেয়ে এত আনন্দ পেত যে গাঁজার একটা কেমিক্যালের নামই দিয়ে দেওয়া হলো আনন্দময় সায়েন্টিস্ট সেই সময় সেটাকে মানে যাকে বলা হয় সেটাকে স্বীকৃতি দিয়ে দিল আমরা তখন এলএসডি বলে একটা ড্রাগ ছিল সেই ড্রাগটা নিত কেন সেটা থেকে খুব রঙিন স্বপ্ন আসতো মানে তখন তো সবাই নতুন জিনিস চাইছে একটা রঙিন স্বপ্ন চাইছে এলএসডি খেলে পৃথিবীটা রঙিন হয়ে যেত টাইম মেশিনে টাইম মেশিনে করে এগিয়ে যাওয়া যেত পিছিয়ে যাওয়া যেত সুতরাং নেশাটাও সেরকম হলো যেরকম ওদের মানসিকতাও তাই হলো আর গানও তেমনি তাই তৈরি হলো বিটলস এর গান তৈরি হলো তারপর বিখ্যাত বিখ্যাত গান তৈরি হলো না আয় মা আই এম নুয়ার ম্যান এই গানটা আমাকে অনেকবার বলতে হয়েছে লোককে এবার এই লকডাউন এতে অনেকে বলছে আমাদের কিছু করার নেই আমরা কিরকম বোর হয়ে যাচ্ছি আমি বললাম আই এম এ নুয়ার গা ম্যান আমি কিছুই নয় আমি একটা ভব ভবগুড়ের লোক আমার কোনো কাজ নেই এই যে গানটা তখন খুব বিখ্যাত হয়েছিল এই গানটা শোনো না আমি অনেককে বলেছি এবার আমি শুনিয়েছি অনেককে নিজের চেম্বারে যখন এসছে যে বলতে যে আমি খুব লোনলি লাগছে খুব ডিপ্রেস লাগছে আর কিছু করতে পারছি না আমি দেখো না এই সময় এই গানটা হয়েছিল গানটা শুনলে ভালো লাগবে তাহলে লোনলিনেসটা কাটবে এটার মধ্যে কিন্তু ছিল আনন্দ ওই ওই যে ছিল যে আমি নোয়ার ম্যান তার মানে আমি কোনো কিছুর মধ্যে বাঁধা থাকতে চাই না আর কি আমি মুক্তি চাই ফ্রিডম চাই এবং সেই ফ্রিডম থেকে অনেক রকম জিনিস হলো তার মধ্যে একটা জিনিস হলো সেটা হচ্ছে সেক্সুয়াল রেভলিউশন অর্থাৎ সেক্সুয়ালি অলসো যে একটা ফ্রিডম সবাই চাইলো আমার এখনো মনে আছে যে প্রথম যখন মেয়েরা মিনিস কার্ড পড়েছিল তার মধ্যে কোনো পারভার্সন তার মধ্যে কোনো বিকৃতি ছিল না প্রথম যখন মিনিস কার্ড পড়েছিল তখন পড়েছিল এই জন্য যে আমরা মেয়েরা আমরা ঠিক করব যে পুরুষ শাসিত সমাজ আমাদের মানে তারা আমাদের ঠিক করবে না যে আমার কতটা শরীর ঢাকবো কতটা ঢাকবো না আমরা মেয়েরা নিজেরা সেটা ঠিক করব আমার শরীরটা কতটা এক্সপোজ করব কতটা ঢাকবো কতটা ঢাকবো না এই যে আসলে একটা ছিল মুক্তি তার মধ্যে কিন্তু অন্য কোনো জিনিস ছিল না তো এই যে একটা ষাটের দশকে একটা বিরাট একটা আলোড়ন হলো সমস্ত সারা পৃথিবী জুড়ে ইয়ং ছেলেরা তারা একটা নতুন ছন্দে দুলতে লাগলো সবাই বিটলস এর গান গায় পলিটিশিয়ানরা তাদের দেশের হয়তো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে কিন্তু স্টুডেন্টরা কিন্তু সারা পৃথিবীতে একই রকম নেশা করছে একই গাঁজা খাচ্ছে একই এল এসডি খাচ্ছে একই গান গাইছে একই বিটলস করছে আর সেই যে গাঁজা খেয়ে যে গাঁজা খেয়ে যে তার মানে সবটাই গাঁজা খেয়ে যে তারা খুব খারাপ ছিল তাই নয় আমি একবার দেখতে গেছিলাম যে নেদারল্যান্ডসের একটা খুব বিখ্যাত পার্ক আছে আমস্টারডামে রাজপ্রাসাদের পাশে সেখানে আমাকে একজন দেখাতে নিয়ে গেছিল যে একজন মেন মানুষ ছিল আর কি ওই মুভমেন্টের কেন নিয়ে গেছিল দেখাতে যে দেখো আমরা এই পার্কে তিন দিন ধরে মাথা নিচু করে বসে সারা দিন শুধু গাঁজা খেয়েছি তিন দিন আর কিচ্ছু করিনি আর সাইলেন্ট ছিলাম আর কেন বলে কেন লজ্জায় লজ্জাটা কি না আমরা প্রথম জেনেছিলাম যে আমাদের যে ঐশ্বর্য সেটা হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বকে এক্সপ্লয়েড করে মানে ওদেরও তো কলোনিস ছিল আমাদের যেমন ব্রিটেন আমার ব্রিটেনের কলোনি ছিল ইন্ডিয়া নেদারল্যান্ডসেরও অনেক কলোনি ছিল যেরকম সুলিনাম ছিল আর অনেক দেশ ছিল বলে আমাদের ঐশ্বর্য তো আমাদের নয় লোককে এক্সপ্লয়েড করা বলে এই লজ্জায় আমরা তিন দিন ধরে চুপ করে বসে গাঁজা খাচ্ছিলাম আর পুলিশ কিছু বলছিল না কারণ সেই সময় চুপ করে থাকলে কোনো গন্ডগোল না করলে কোনো ল ছিল না যে তাকে ধরার জন্য কারণ সেই সময় গাঁজার জন্য ল তৈরি হয়নি গাঁজা ক্যানাবিস এগুলোর জন্য যে 
কিন্তু আমরা আমরা এটা কিছু চাই আমরা এটা নতুন কিছু চাই আমরা ফ্রিডম চাই আমরা মুক্তি চাই এই এই সমস্ত জায়গা থেকে ধর্ম থেকে মুক্তি চাই পলিটিক্স থেকে মুক্তি চাই আমরা সায়েন্স থেকে মুক্তি চাই ধান্দাবাজি থেকে মুক্তি চাই আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার থেকে মুক্তি চাই কিন্তু মুক্তি চাইতে চাইতে একটা জায়গায় হলো একটা জায়গায় আসলো যে যখন আমি সমস্ত পুরোনো কে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম পুরোনো মূল্যবোধ পুরোনো জিনিস আমি মানবো না না হ্যাঁ আমাদের এই সেই সময় পারভিন বিবি গান গিয়েছিল না জামানি জানে মন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে কিন্তু নতুন কোন আদর্শ এসে সেই জায়গাটা দখল করেন আমি যে পুরোনো ভ্যালুস ছিল পুরোনো মূল্যবোধ ছিল সেগুলোকে সবাই আর রাখলো না সবাই সেগুলোকে দূরে সরিয়ে দিল কিন্তু ভ্যাকিউম তৈরি হলো একটা আর সেই ভ্যাকিউম তৈরি হওয়াতে কি হলো যে একটা যেহেতু নতুন কোন জিনিস আসলো না তাই জন্য ভ্যাকিউমটা তৈরি হলো একটা নতুন একটা তো পুরোনো জিনিস সরালে একটা পুরোনো আদর্শ সরালে পুরোনো একটা ভ্যালু সিস্টেম সরালে তখন তার বদলে তো একটা নতুন কিছু আসা দরকার সেই জায়গাটা নেমার সেই নতুন কিছু জিনিসটা আসলো না এই নতুন জিনিস যখন আসলো না তখন তার জায়গায় যে একটা ভ্যাকিউম তৈরি হলো এবং সেই ভ্যাকিউমের মধ্যে যা কিছু মানে যেটা ভাবা হয়েছিল তার ঠিক উল্টোটা হয়ে গেল আস্তে আস্তে ছেলে মেয়েরা খুব ডিপ্রেস হয়ে গেল তার মধ্যে সারা পৃথিবীতে যে অ্যাডভেঞ্চার যেটা ছিল যে আমরা নতুন কিছু একটা করব একটা ক্রিয়েটিভ কিছু করব একটা করে দেখাবো তার মধ্যে ছিল একটা মুক্তি ওই সেই মিনিস্কার্স হোক বা একটা নেশা করা হোক সেইটা তখন আর সেই জায়গায় রইল না সেইটা হয়ে গেল কিরকম একটা পারভার্সন হয়ে গেল আর সেই অনুযায়ী নেশাটাও চেঞ্জ করে গেল যখন ছিল অ্যাডভেঞ্চার যখন ছিল মুক্তি তখন ছিল এল নতুন জিনিস জানা মানসিকতাটাও পাল্টে গেল ছেলে মেয়েরাও একটা ডিপ্রেস হয়ে গেল আর যতদিন ওইটা ছিল ওই যে ষাটের দশকে এটা ছিল একটা আন্তর্জাতিকতা ছিল একটা ইন্টারন্যাশনালিজম ছিল সারা পৃথিবীতে সবাই একটা মানে একটা সবাই নতুন করে একভাবে তারা চলতে চাইছিল না তাই জন্য ওই সময় অনেক পুরোনো গান কিন্তু ওই গানটা সেই সময় খুব পপুলার হলো যে বিশাল ওয়াক হ্যান্ড ইন হ্যান্ড বিশাল ওভারকাম বা জন লেনের গান আছে ইমাজিন সিরিজ ইমাজিন জিসাস ইজ এ চাইল্ড ইমাজিন দ্যার ইজ নো হেভেন নো হেল আমরা সবাই একসঙ্গে মিলে হাঁটছি কিন্তু এই যে আদর্শ যখন আসলো না জায়গাটা যখন চেঞ্জ হয়ে গেল পারভার্সন ওই আসলো সব রকম পারভার্সন আসলো নেশাটাও পাল্টে গেল নেশাটা পাল্টে কি হলো হলো হেরোইন হেরোইন কিন্তু রঙিন স্বপ্ন দেয় না হেরোইন কাউকে একটা অ্যাডভেঞ্চারাস কিছু একটা ফিলিংস দেয় না হেরোইন লোকে বুঁদ করে রাখে লোকে এসে বলতো ডাক্তারবাবু একটা কিছু দিন আমি বুঁদ হয়ে থাকতে চাই ভুলে যেতে চাই চারপাশে কি হচ্ছে ওগুলো নিয়ে মাথা কামাতে চাই না ও বড় কঠিন ওগুলো নিয়ে মাথা কামানো একটা কিছু ওই হেরোইন খাই বুঁদ হয়ে থাকার জন্য যদি আপনাকে আমাকে সারাতে হয় তার বদলে একটা কিছু দিন যেটা আমাকে বুঁদ করে রাখবে আমি জম্বি ফিলিং চাই একটা এই যে মানসিকতাটা চেঞ্জ হলো ড্রাগটা চেঞ্জ হলো আর সব দিকে ইন্টারন্যাশনালিজমটাও চেঞ্জ হয়ে গেল সেক্সেশনিজম এলো যেটা আস্তে 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 পরে এই যে নতুন জিনিস যখন আসলো না তখন পৃথিবীর একটা অংশ ইয়ং ইয়ংস্টার তারা কিন্তু আস্তে আস্তে পুরোনো দিনের যে ডগমেটিক যে একটা ধর্ম একটা যা ছিল রিজিড একটা ধর্ম যেটাকে এই মানবো নালে আমাদের ধর্মকে আমারটাই ঠিক নালে আমাকে তোমাকে আমি মেরে দেবো এই যে রিজিড একটা জায়গায় নয় সেখানে চলে গেল নয় একটা তারা শুধুমাত্র কোন আদর্শ নেই শুধুমাত্র তারা পয়সা রোজগার করা ছাড়া আর কোনো জিনিস দেখছে না একটা অন্যরকম একটা বিক্ষিপ্ত একটা জিনিস হয়ে গেল তো এই এই রকম একটা পরিপ্রেক্ষিতে যে সেক্সুয়াল যে একটা যে আমাদের যে একটা ফ্রিডম যেটা আনা হয়েছিল কিন্তু ফ্রিডমের জন্য জাস্ট মুক্তির জন্য যে আমরা মেয়েরা অন্যদের কাছে চাপা হয়ে থাকবো না বা সাইমন ডি বুমা যিনি প্রথম লিফ টু গ্যাদার করেছিলেন তিনি কিন্তু করেছিলেন এই জন্য যে ছেলের কাছে মানে বিয়ে হয়ে মাথা নিচু করে থাকবেন না তিনি কিন্তু ওই পারভার্সন করার জন্য লিফ টু গ্যাদার করেননি তিনি কিন্তু করেছিলেন একটা আদর্শের জন্য করেছিলেন এবং সেই আদর্শে আমি জানি আমার আমি অনেক মহিলা জানি আমার টিচারও ছিলেন তিনি খুব নাম করা সাইকিয়াট্রিস্ট ছিলেন মহিলা তাদের জেনারেশন বিয়ে করেনি এই জন্য যে তারা ছেলেদের কাছে মাথা নিচু হয়ে থাকবে না এবং তাদের জেনারেশনই স্যাক্রিফাইস করেছিল বলে ভারতবর্ষে মেয়েদের এই মুভমেন্ট গুলো অনেক স্ট্রং হয় কিন্তু যেটাতে আসছি এই যে তখন যে সেক্সুয়াল যে একটা ফ্রিডম যেটা ছিল সেইটা আস্তে আস্তে একটা পারভার্সনের দিকে চলে গেল বিকৃতির দিকে চলে গেল আমার মনে আছে যে সেই সময় একজন জিডি কৃষ্ণমূর্তিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে সেক্স এ পারভার্সন এত বাড়ছে কেন তখন উনি বলেছিলেন যে মানুষ তো দেখো ক্রিয়েটিভিটি চায় সৃজনি সুলভ জিনিস চায় যখন ক্রিয়েটিভিটির সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় তখন ভাবে এই একটা জায়গা এখানে কিছু আমি কিছু করে দেখাই কিন্তু এখানে তো কিছু করে অন্য কিছু করে দেখানো যায় না এখানে ক্রিয়েটিভিটি হয় না এখানে সেই পারভার্সনই হয়ে যায় 
তো এইরকম একটা সিস্টেম একটা তৈরি হলো হতে হতে এরকম একটা জায়গায় গেল তবু এই সেক্সুয়াল ফ্রিডম সেক্সুয়াল ফ্রিডম আমার মনে আছে আমি আজ থেকে কুড়ি বাইশ বছর আগে আমি ইউরোপে অনেক জায়গায় গিয়ে জিজ্ঞেস করেছি আচ্ছা আপনাদের তো এখানে এত সেক্সুয়াল ফ্রিডম আছে আপনাদের এখানে প্রস্টিটিউশন এখন হয় কেন প্রস্টিটিউশনের দরকার কি যেখানে সেক্সুয়াল ফ্রিডম আছে যে যাকে খুশি যখন খুশি যে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে তখন আমাকে খুব ইন্টারেস্টিং তখন দুটো তিনটে প্রশ্ন তখন দুটো তিনটে উত্তর ওরা দিল এক নম্বর বলল যে সেই যে সেক্সুয়াল ফ্রিডম এর কথা বলে চলছো তুমি ষাটের দশকে যেটা আরম্ভ হয়েছিল সেইটা এখন কিন্তু সেইভাবে নেই কেন নেই না তাদের যারা প্রবক্তা ছিল সেখানে আমার জেনারেশনের লোক যারা যারা আমার বৈশী যারা তারা বলছে তারা কিন্তু ফিফটি পার্সেন্ট বেঁচে নেই নয় তারা এইচআইভি তে মারা গেছে নয় তারা ড্রাগ এডিকশনে মারা গেছে অসুস্থ হয়ে মারা গেছে মাল্টিপল সোম্যাটিক অসুখ হয়েছে নানান রকম শরীর ভেঙে গিয়ে এইসব করতে গিয়ে শরীর টরির ভেঙে গিয়ে নেশা করে অথবা এইচআইভি তে তারা আর্ধেকেই শেষ হয়ে গেছে শুধু ওই জিনিস আর নেই ওই জিনিস ওইভাবে আর হয় না তুমি যেরকম বলছো সেটা এখন অনেক রোগ অনেক অনেক মানুষ সাবধান হয়ে গেছে কিন্তু হয়েছে এইসবের জন্য এই লোকের মানে এই এইচআইভি হতে পারে এই একটা নানান রকম সমস্যা হতে পারে এইসবের জন্য হয়েছে আর সেকেন্ড বললো যে আরেকটা জিনিস যে প্রস্টিটিউশন তো প্রস্টিটিউশন একটা আলাদা জিনিস প্রস্টিটিউশন আলাদা জিনিস আর প্রেম একটা আলাদা জিনিস ওইটা একটা আলাদা জিনিস পৃথিবীতে ওটার ফেনামেনটা আলাদা তো এই যখন কথা হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে সেই সময় আমি একটা ছোট্ট শহর বেলজিয়াম আর নেদারল্যান্ডসের মধ্যে একটা ছোট্ট শহর ব্রেডা বলে সেই শহরে না সেই শহরে আসছিলাম আমি আন্তোয়ার পেট বলে বেলজিয়াম বেলজিয়ামে আন্তোয়ার পেট বলে একটা শহর আছে সেখান থেকে ব্রেডা আসছিলাম আস্তে আস্তে একটা জায়গায় দেখলাম লোক মানে লোকজন নেই রাস্তা ফাঁকা পারিবর্তন রয়েছে ছোট ছোট গলি রয়েছে অনেক দূরে দেখতে পাচ্ছি এটা কাঁচের ঘরে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তা আমি প্রথমে দূর থেকে ভেবেছি যে কেউ তো নেই আমি ভেবেছি যে বোধ একটা কাপড়ের দোকানে যেরকম মডেল থাকে যাদের জামা কাপড় পরিয়ে রাখা হয় সেরকম কোন মডেল কে রাখা আছে আর কি কিন্তু কাপড়ের দোকান তো নয় তো কোনো বাজার নয় এই গলিতে কোনো লোক নেই তারপর যখন কাছাকাছি আসলাম তখন দেখলাম যে সেটা একটি সেটা একটি মহিলা যে খুবই মানে স্বল্প বাসনা একটা মহিলা এবং তিনি সিগারেট খাচ্ছেন তো তখন বুঝলাম যে উনি একজন প্রস্টিটিউট এবং তখন আমার খারাপ লাগেনি আমার কিন্তু খুব কষ্ট লেগেছে কারণ সেটা খুব শীতকাল ছিল শীতকালে ওই স্বল্প জামা কাপড় পরে একটা প্রায় বিকিনি সুটের মতন একটা ড্রেস করে উনি ঠান্ডায় তো দাঁড়াতে পারবেন না তাই কাঁচের ঘরে খদ্দরের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন এইরকম ভাবে পয়সার জন্য ওদের দেশে ওইভাবে পয়সার জন্য এইভাবে দাঁড়াতে হয় তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এইটা তোমাদের দেশেও কেন এরকম করে খাটতে হয় তোমাদের দেশে তো আমাদের মতন তো এরকম আনএমপ্লয়মেন্ট নেই তখন বলো না এটা আলাদা এখন যে প্রস্টিটিউট দেখছো আর তোমরা যে মোপাসার গল্প করেছো তোমাদের ভারতবর্ষে তো ওনার গল্প খুব পপুলার সেই প্রস্টিটিউট আর এই প্রস্টিটিউট এক নয় এই প্রস্টিটিউট হচ্ছে সেই গুণ সেই মেয়েরা প্রধানত এই প্রস্টিটিউট গুলো আজকের দিনের হচ্ছে সেই মেয়েরা যারা ছোটবেলায় সেক্সুয়ালি হ্যারাস্ট হয়েছে ছোটবেলায় যারা সেক্সুয়ালি হ্যারাস্ট হয়েছে তারা অনেকে পরে প্রস্টিটিউট হয় এবং আমরা এখন দিয়ে স্টাডি করে দেখেছি বেশিরভাগ মেয়ে যাদের আমরা এখন এখানে দেখছি তারা ছোটবেলায় এরকম একখানা এরকম একটা হিস্ট্রি ছিল তারপরে আমি যখন মিলিয়ে দেখলাম এবং তারপরে পরে কুড়ি বছরে যখন আমি আরো অনেক আমার প্রফেশনাল সূত্রে আমি অনেক মেয়েকে আমাকে দেখতে হয় যে মেয়েরা বিপথে চলে গেছে বা যে মেয়েরা অনেক শিকার হয়েছে অনেক কিছু অনেক কিছু মানে সমস্যার শিকার হয়েছে অনেক কিছু হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেরই কিন্তু একটা যে ছোটবেলায় একটা রিস্ক একটা ছোটবেলায় যদি অ্যাবিউজ হয়ে থাকে তারা কিন্তু এট রিস্ক যে পরে কিন্তু আবার সে কিন্তু যারা করে তাদের পুলিশ তাদের ধরে বা আমার আগে যিনি মহিলা বললেন প্রফেসর বললেন আর কি উনি ওদের নিয়ে কাজ করেন যে মূলত ওদের নিয়ে কাজ করেন যারা অফেন্ডার্স কিন্তু আমার কাছে তো পেশেন্ট হয়ে আসে মূলত যারা হ্যারাস্ট হয়েছে এবং তারা বেশিরভাগই সাইলেন্ট একটা মেজরিটি চুপ করে থাকে তারা তারা বেশিরভাগ তো কথা বলতে পারে না কারণ সব কথা বলা যায় না সবাইকে হজম করতে হয় কিন্তু এর মধ্যে কিন্তু একটা যে সারভাইভার্স অফ চাইল্ডহুড অ্যাবিউজ যারা চাইল্ডহুড অ্যাবিউজ সারভাইভ করেছে তারা কিন্তু একটা খুব রিস্কে আছে যে আবার তারা ভবিষ্যতে কিন্তু অ্যাসল্ট হতে পারে আর আরো একটা খুব ইন্টারেস্টিং কথা যে যারা অ্যাসল্টেড হয় আমরা যেমন মনে বলছেন যে মাইনরিটি গ্রুপ অ্যাসল্টেড হয় বা যারা যারা গরিব তারা অ্যাসল্টেড হয় বা যাদের অবস্থা খুব আর্থিকভাবে খারাপ তারা সেক্সুয়ালি অ্যাসল্টেড হওয়ার চান্স আছে তার মানে কি কি একটা মেয়ে যদি খুব পড়াশোনা করে তার চান্সটা কম এটা খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু এখন দেখা গেছে যে মেয়েরা খুব শিক্ষিত তারাও কিন্
সাধারণত তারা সাধারণত তারা যার যাকে তারা খুব বিশ্বাস করে এবং তার খুব কাছের লোক তার খুব কাছের লোক তাদের কাছে তারা বর্ণনা দেবেন অর্থাৎ খুব শিক্ষিত মেয়েরা তারাও কিন্তু যেরকম খুব গরিব মেয়েরা বা খুব মার্জিনালাইজ সেকশনের মেয়েরা বা যারা খুব যারা একটা খুব সোশ্যালি হ্যান্ডিক্যাপ সিচুয়েশনে আছে সেই মেয়েরা যেরকম রেস সাইকোলজি তো করোনা ভাইরাসের মতন কাউকে ছাড়ে না যে কোনো লোককেই ধরে সাইকোলজিতে সবাই কিন্তু পর পড়ে যায় সুতরাং সেই মেয়েরা যারা খুব শিক্ষিত তারাও কিন্তু প্রবলেমে পড়ে এবং তারা প্রবলেমে পড়ে এমন কোন লোকের কাছে সাধারণত যারা খুব নিজের লোক আর এইসব প্রবলেমে পড়ার জন্য এই সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হওয়ার জন্য নানান রকম কারণে তো আমাদের কাছে আসে আমার কাছে কি অ্যাজ এ সাইকিয়াট্রিস্ট আমার কাছে কি সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট বলার জন্য আসে সেটার জন্য তো পুলিশ স্টেশনে যায় বা নারীবাদী গ্রুপের জন্য যায় আমার কাছে কিন্তু সেই জন্য আসে না এটা কথা বলতে গিয়ে হিস্ট্রি নিতে গিয়ে আমার বেরিয়ে পড়ে আর কি যে কেন আমার কাছে এসেছে আমার কাছে আসে যেসব কারণে অ্যাংজাইটির জন্য আসে ডিপ্রেশনের জন্য আসে সুইসাইড করতে যাচ্ছে তাই জন্য আসে আর একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হলে হয় যে কারণে আমার কাছে আসে সেটা হচ্ছে ইটিং ডিসঅর্ডার আজকাল পৃথিবীতে একটা হয়েছে যে মানুষ খুব টেনশন হলে প্রচন্ড খেতে আরম্ভ করে আজও জানো তো ওদের মধ্যে অনেকেই আছে রাগ হলে একটু চকলেট টকলেট খেয়ে নেয় টেনশন হলে একটু চকলেট খেয়ে নিলে রাগটা কমে যায় এটা নিশ্চয়ই এখানে যারা স্টুডেন্ট আছে এদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের এই জিনিস আছে কিন্তু এই যে এইটা হলে এই যে সেক্সুয়ালি হ্যারাস্ট হলে এইসব নানান রকম সিমটমস হয় বা অনেক সময় মনে হয় বা বা ড্রাগে ইউজ হয়ে যায় ড্রাগে ডিক্ট হয়ে পড়ে অথবা তারা পরে অনেক পরে সেই ঘটনাটা মনে পড়ে সেই সময় যে টেনশন হয়েছিল সেই টেনশনটা আবার ফিরে আসে মানে শুধু যে স্মৃতিচারণ করে তাই নয় সেই স্মৃতির সঙ্গে যে টেনশন যে অ্যাংজাইটি যে প্যালপিটেশন হয়েছিল যে টেনশন হয়েছিল পারছিল না নিজেকে কন্ট্রোল করতে সেইটা পুরোটা কিন্তু চলে আসে তাহলে দেখো যে এইটা একটা খুব মানে একটা জিনিস যে কত রকম ভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে আমার কাছে তো এই জন্য ভাবে আসে তারপর আমি যখন জিজ্ঞেস করি তাদের হিস্ট্রি নিই ফুটিয়ে তাদের কথা বলি অনেক সময় হিস্ট্রিতে তারা বলে না তখন আমরা পার্সোনালিটি টেস্ট করি অবচেতন মনের পরীক্ষা করি অবচেতন মনের পরীক্ষা করলে তখন বেরিয়ে পড়ে খুব ছোট বাচ্চাদের তো জিজ্ঞেস করা যায় না খুব ছোট বাচ্চা আমার কাছে নিয়ে আসে চার বছর তাকে কি ওইভাবে জিজ্ঞেস করবো যে তোমাকে কেউ মলেস করেছে তাকে তার স্বপ্নের কথা জিজ্ঞেস করি ইনডাইরেক্ট কথা জিজ্ঞেস করি সেই স্বপ্নের কথা ইনডাইরেক্ট কথাতে তখন বেরিয়ে আসে যে তার একটা কিছু তার একটা হ্যারাসমেন্ট হয়েছে সেটা আমার কাছে যারা আসে তাদের কাছে কিন্তু আমি কিন্তু ইনডাইরেক্টলি তাদের কাছ তাদের শুনছি কিন্তু সেই ইনডাইরেক্টলি নিশ্চয়ই আমার কাছে যারা আসে তারা আমি হয়তো সাইকিয়াট্রিস্ট বলে আমি বলেছি আমাকে না বলে যদি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে না যায় সাধারণ এমনি শরীর টরীর খারাপের জন্য আরো অনেক নিশ্চয়ই অন্যভাবে অন্য ডাক্তারদের কাছেও যায় তাদের তো সবাই সাইকিয়াট্রিস্টের মতন হিস্ট্রি নেয় না সুতরাং আমাদের অনেকগুলো জিনিস ধরেই নিতে পারা যায় যে সেটা অন্তরালই থেকে যাবে সেটা কখনো প্রকাশ যেভাবে হওয়ার উচিত সেভাবে কিন্তু প্রকাশ সেভাবে প্রকাশ কিন্তু হবে না এখন আমাদের এই এই রকম অবস্থায় আমাদের কি কি করা উচিত এটাও একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস যে কি করা উচিত যে আমাদের সব দিক থেকে তো সাবধান হওয়া উচিত আমাদের শুধু আমাকে সাবধান হলে হবে না আমার সমাজ আমার কালচার সবাইকে সাবধান হতে হবে এই যে কালচার সাবধানের কথা বলি যে একটা পার্কে ব্যাঙ্গালোরে খুব রেপ হচ্ছিল খুব প্রায় মলেস্ট হচ্ছিল রেপ হচ্ছিল দেখা গেল যে পার্কটায় একটা ন্যাড়া পার্ক নতুন পার্ক তৈরি হয়েছে সেখানে কেউ একজন একটা নেকেড একটা অপসরা যে অপসরার গায়ে কোনো জামা কাপড় নেই তার একটা স্ট্যাচু বসিয়ে দিয়েছে এখন কথা হচ্ছে একটা নেকেড অপসরার স্ট্যাচু ওটা একটা ন্যাড়া পার্কে তুমি বসালে কেন ওই পার্কে বসালে তো ওইটা তুমি ইনভাইট করছো যে লোকে ওখানে এসে যাদের ভালনারেবল তারা সেখানে তারা এসে তারা অ্যাফেক্টেড হবে তারা সুযোগ নেবে বা অন্যদের কাছে সুযোগ দেবে এখন ওই মূর্তি কিন্তু খোঁজা খাজিরাওতে আছে কোনারকে আছে যেখানে মন্দিরেতে যেখানে সেক্স আর্ট আছে যেখানে আমরা বলি ইরোটিক আর্ট কিন্তু খাজিরাও বা কোনারকে যে এই যে সেক্স আর্ট আছে সেটা কিন্তু গর্ভগৃহ নেই সেটা কিন্তু আম দরবারে রয়েছে সেটা কিন্তু গর্ভগৃহ নেই এবং তার মানে আলাদা তার সিগনিফিকেন্স আলাদা কিন্তু সেখানে ওটার জন্য বানানো হয়েছিল সেখানে কিন্তু কেউ রেপ হয় না কিন্তু সেখানে কেউ মলেস্টেশন হয় না খাজিরাওতে গিয়ে কিন্তু কেউ মলেস্টেড হয় না ওই যেখানে যেখানে ইরোটি কাট আছে সেখানে গিয়ে কিন্তু কেউ রেপ হয় না হয় কিন্তু অন্য জায়গায় যেমন আমার পাড়ার পাশে একটা জায়গায় একটা দুর্গা পুজোতে একটা ওরকম ইরোটি কাট খাজিরাওয়ের দুর্গা পুজোর প্যান্ডেলে করে দিল এখন দুর্গা পুজোর প্যান্ডেলে তো করার মানে হয় না তারপরই সারা সব সারাক্ষণ আমাকে শুনতে হলো ইয়েলো লিটারেচার বিক্রি হওয়া বেড়ে গেল নানান রকম পারভার্সন বেড়ে গেল আমি তো ভাবছিলাম সেটা হবেই যে নানান রকম জিনিস এসে গেল ওই দুর্গা পুজোতে তুমি অন্য কিছু করতে পারতে তারপরে আউট অফ কনটেক্স কালচারও দেখ
আমার একটু সময় আমাদের তো সময় কম আছে তার মধ্যে আমি একটু আমি যা বলতে এসেছিলাম সেটা একটু কাট শর্ট করছি এখন একটা একটা বড় জিনিস হচ্ছে যে আমাদের সবাইকে শিখ একটা প্রধান জিনিস যে আমাদের জীবনে কিন্তু একটা আদর্শ দরকার এটা আমি স্টুডেন্টদের জন্য বলছি কারণ স্টুডেন্টরা এইটা ওদের কাছে এটা খুব বড় ইম্পর্টেন্ট ওদের জন্যই এটা দরকার এটা তো আমি বড়দের বলে লাভ নেই আমি স্টুডেন্টদের যে বলছি জীবনে কিন্তু একটা আদর্শ দরকার একটা হাই আইডিয়াল দরকার যে আদর্শটা আমার অহংয়ের থেকে বড় যে আদর্শটা ধান্ডাবাজির সঙ্গে কানেক্টেড নয় যে আদর্শটা অনেক বড় অনেক উদার অনেক অনেক আমাকে উপরে চেতনায় আমাকে উপরে নিয়ে যাবে এরকম একটা যদি আইডিয়াল না থাকে তাহলে জীবনটা কিন্তু মিনিংলেস হয় এই যে প্রচুর লোক এখন ভোগে একটা তাদের টাকা আছে পয়সা আছে তাদের কোনো অভাব নেই তাদের ডিপ্রেশনে ভোগে তার কারণ হচ্ছে তাদের জীবনে কোনো মিনিং নেই কোনো অর্থ নেই তারা বলে জীবনে বেঁচে থেকে লাভ কি আমার জীবনে তো কোনো অর্থই নেই কোনো হ্যাঁ আমি টাকা রোজগার করলাম চাকরি করেছি ভালো ভালো চাকরি কিসের জন্য করেছো তা কম্প্রোমাইজ অন্যের জন্য চাকরি করেছো তুমি কি নিজের জন্য চাকরি করেছো আমি যতই বড় ম্যানেজার হই একটা বড় কোম্পানি আলটিমেটলি তো সেই কোম্পানির লাভ আমার কি আমার নিজের চেতনার কি হলো আমার নিজের আমার নিজের কনসিয়াসনেস আমি কতটা বড় হলাম আমার নিজের আত্মার জন্য আমি কি করলাম আমার ট্রুথের জন্য কি করলাম কিছুই করিনি আমি তো অপরের জন্য করে গেছি তো কম্প্রোমাইজ একটা না সেই জন্য একটা আদর্শ সেটা কিন্তু দরকার এবং সেটা নিশ্চয়ই সবার এক হবে না আমরা নিশ্চয়ই একটা এরকম একটা জায়গায় পৌঁছবো না যেখানে একটা আদর্শ সবাইকে চাপিয়ে দেওয়া হবে যে সেটা মেনেই সবাইকে চলতে হবে তো সেটা তো পুলিশ স্টেট হয়ে যাবে সেটা হয় না আজকের দিনে ইন্ডিভিজুয়ালকে ফ্রিডম নিতে হবে ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রিডমের উপর গড়ে প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়ালকে প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তিকে তার অনুযায়ী তার স্বধর্ম অনুযায়ী যে আদর্শ তাকে চেতনায় ওপরে ওঠায় সেটা তাকে নিতে হবে তাকে চেতনায় ওপরে ওঠায় নিশ্চয়ই সে যদি বিজনেস ভালোবাসে এমন বিজনেসম্যান আছে যারাও আমাদের ভীষণ গর্ববোধ করায় মানে তারা খুব চেতনায় অনেক উদ্বুদ্ধ বিজনেসম্যান তারা কি না করে গেছে আর যে টাটা তো বিজনেস করেছেন জামশেদজি টাটা কিন্তু তার কত ফোরসাইট ছিল এমন একটা বিজনেস করেছেন তাতে কত কত কিছু পজিটিভ কাজ করেছেন তিনি তো উল্টে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট করেছেন ওদের যে লাভের টাকা সে লাভের টাকা তো লোকের পকেটে যায় না তারা ট্রাস্ট ট্রাস্ট হসপিটাল এডুকেশন ইনস্টিটিউট সেগুলোতে যায় সুতরাং আমি বিজনেস মানে যে ধান্যাবাজি তা নয় সেখানেও কিন্তু আদর্শ আছে যে কোনো জায়গায় আমি যে খুব পজিটিভ খুব উঁচু একটা আদর্শ আমাকে ধরতে হবে আমার স্বধর্ম অনুযায়ী আমার লাইন অনুযায়ী সেটা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আলাদা হবে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের শিখতে হবে আমাদের ইম্পালসটাকে কন্ট্রোল করার এটা একটা খুব বড় জিনিস আমরা আমাদের ইম্পালসটাকে চেক করতে পারি না যে ধরুন এই যে রাগ রাগা উচিত নয় কিন্তু আমি এমন রাগ করলাম রাগে এমন একটা কথা বলে ফেললাম সে কথাটা না বললেই হতো সেই আমি কিছু করলাম না হয়তো কিন্তু এমন একটা বাজে কথা বললাম সেই কথার জন্য কত কিছু পাল্টে গেল কত কিছু ভুল বোঝাবুঝি হলো বা আমি আজকে যে ফেসবুকে একটা আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা লাইক দিয়ে দিলাম একটা সঙ্গে সঙ্গে একটা লাইক দিলাম যে সেই লাইক দিলেই তার কি ওটা কোনো ভ্যালু কি আছে ও তো দু এক্ষুনি তোকে ভুলে যাবে আমি একটা ফেসবুকে লাইক দিলাম একটা পোস্টিং এ তার কি সত্যি কোনো মূল্য আছে কিন্তু মূল্য নেই কিন্তু এক মিনিট পরে আরো আরো অনেক গুলো পোস্ট এসে যাবে ওই পোস্টার ভ্যালুটাই চলে যাবে আমি মনে করলাম যে আমি একটা বিরাট জিনিস করলাম আমার মনের যে জিনিসটা আমি 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 লোককে জানালাম আর কি ঝগড়া হতে পারে আমি রিকোয়েস্ট করবো তোমরা এটা প্র্যাকটিস করো যারা ইয়ং যারা স্টুডেন্ট যে একটু একটু দাঁড়াও একটু অপেক্ষা করো একটু পিছিয়ে আসো জাস্ট পিছিয়ে আসো একটু পিছিয়ে আসো একটু স্টেপ ব্যাক করো স্টেপ ব্যাক করলে তখন দেখলে ওই রিয়াকশনের অনেকটা দরকার নেই কিছুটা হয়তো দরকার নিশ্চয়ই প্রোটেস্ট করা তো দরকার একটা জায়গায় একটা জায়গায় প্রোটেস্ট করাও যেরকম দরকার কিন্তু পিছিয়ে আসলে আমি বুঝতে পারবো আমি কতটা প্রোটেস্ট করব আর পিছিয়ে আসলে তারপর যদি আমি প্রোটেস্ট করি সেই প্রোটেস্টার ভ্যালু হবে সেই প্রোটেস্টার মূল্য হবে সেটা লোকে শুনবে আমি যদি পিছিয়ে না এসে সঙ্গে সঙ্গে রিয়াক্ট করি সেটা কিন্তু কেউ শুনবে না সেই জন্য এটা একটা খুব ভালো জিনিস আজকে খুব ভালো ইম্পালস প্র্যাকটিস করতে গেলে আমরা সাধনা করতাম আমি বলবো সাধনা আরম্ভ করো না ফেসবুক টুইটার অ্যাকাউন্ট দিয়ে যে চপ করে ভজ করে একটা লাইক দিয়ে দেবে না ভজ করে একটা শেয়ার করে দেবে না ফরওয়ার্ড করে দেবে না ভাবো চিন্তা করো দেখো যে এটা এটা কি করা যায় যদি মনে হয় করার যেখানে আমি লাইক দেবো দেবে তবু আমি রিকোয়েস্ট করব একটু দাঁড়াও একটু পিছো একটু স্টেপ ব্যাক করো তুমি ইম্পালস চেক করতে থাকলে পারলে জীবনে আরো অনেক বড় ইম্পালস চেক করতে পারবে এই যে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট যে হয় আমরা অনেক সময় নিজেদের ইম্পালস চেক করতে পারি না বলে আমরা ভুল একটা জায়গায় খেলা খেলে দিই এই যে সে যে যে মানে আমাকে হ্যারাস করছে সে যেমন দোষী আমিও কিন্তু ট্র্যাপে পা
আমি হ্যাঁ আমি কিন্তু ট্র্যাপড হচ্ছি আমার ভেতর থেকে কিন্তু যদি একটা ইনস্টিংটাকে বা ইম্পালসটাকে আমি চেক করতে পারতাম তাহলে আমি আমি হয়তো ওই লোকটাকে সুযোগ দিতাম না ও ওই লোকটা সুযোগ পেত না এই জিনিসটা করা আমার মধ্যে একটা ইন্টারেস্ট ছিল দেখি না আমি আমি একটা মেয়ে আমি ইন্টারেস্ট দেখি না ছেলেরা কি করে মেয়েদের তো খুব ভালো লাগে যে ছেলেরা তাদের ইম্পর্টেন্স দিলে এই যে করলাম আমি একটা পা একটা দরজা খুলে দিলাম সেখানে আমার কিন্তু দরকার ছিল ইম্পালসটাকে কন্ট্রোল করার আমি চলে আসতে পারতাম কিন্তু আমি দেখলাম না একটু দেখি না কি করে এই যে আমি একটা পারলাম না নিজের ইম্পালসকে চেক করতে আমি কিন্তু দরজাটা খুলে দিলাম একটা অ্যাটাক হবার সেই জন্য যে ভিকটিম তারও কিন্তু কিছুটা রোল আছে সবটা যে যে মার্ যে 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 পারপেটেটার যদি সবটাই তার যেমন তার তো দোষ সবটাই তার দোষ কিন্তু যে ভিকটিম তার একটা প্যাসিভ একটা রোল আছে সে আর কি সাকাম করে যায় সে তার ইম্পালসকে কন্ট্রোল করতে পারে না আর ইম্পালসকে কন্ট্রোল করতে পারলে তাহলে তোমার চারপাশে একটা প্রোটেকশন হবে তো আমাদের চারপাশে একটা অরা আছে আমাদের যে অরা আমাদের একটা চেতনার একটা অরা বাইরে দিয়ে আমাদের প্রোটেকশন রাখে সেই প্রোটেকশনটা থাকে না যদি আমরা ভীষণ ইম্পালসিভ হই তখন সেই প্রোটেকশনটা থাকে না এটা দেখো না একটা এক্সপেরিমেন্ট তো জীবনতে একটা খুব সুন্দর এক্সপেরিমেন্ট স্টেপ ব্যাক করে দেখো তিন নম্বর বলবো যে আমাদের সত্তার মধ্যে কোনো হারমোনি নেই যার জন্য আমরা প্রবলেমে পড়ি অর্থাৎ আমাদের মন শরীর আর আমাদের ইমোশনস মন বলছে যে আজকে পড়াশোনা করব শরীর একটা মাথা ব্যথা নিয়ে হাজির হলো হ্যাঁ মন বলছে অনেক অনেক মেয়ে আমাকে এসে বলে যে আমার প্রেম করছি কিন্তু জানি না যে প্রেমটা ঠিক হবে কিনা ইদানিং তো বেশ কিছু মেয়ে আমাকে এসে বলে যে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে কিন্তু বলছি যে বিয়ে তো ঠিক হলো কিন্তু তো ডাউট হচ্ছে যে তারপরে যদি ফেসবুক এতে আরো চারটে মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তখন কি করব আমরা দেখো সেটা আজ যদি না রেখে থাকে কালকে কিন্তু রাখতে পারে এ কিন্তু গ্যারান্টি নেই ও কিন্তু কেউ গ্যারান্টি দিতে পারে না কে কখন কোন প্রলোভনে পড়বে সুতরাং ইন্টুইশন যেটা বলে সেটা করো এবং সেই করতে গিয়ে যে আমাদের হারমোনি রাখতে হবে ইন্টুইশন তো বড় কথা তার আগে হারমোনি রাখতে গেলে শরীর মন এবং আমাদের যে প্রাণ তিনটের মধ্যে যেন একটা হারমোনি থাকে অর্থাৎ আমি যদি মনের চর্চা করি আমার ইম্পালস দিয়ে আমার প্রাণ শক্তিরও যেমন চর্চা করব আমার শরীরটাকেও কিন্তু চর্চা করতে হবে শরীর চর্চা না করলে মানুষ উইক হয় আর উইক হলে লোকে মনের যে জোর সেটা কিন্তু খাটাতে পারে না মনে রেখো যে দুর্বল শরীরে দুর্বল শরীরে দুর্বল শরীরে যে যে শক্ত হওয়া দুর্বল শরীরে যে মনের জোর খাটানো সেটা কিন্তু যায় না আর একটা কথা হচ্ছে যে 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 জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের ইন্টুইশন বলে একটা জিনিস আছে আমাদের বোধি যাকে আমরা বলি ইন্টুইশন ডেভেলপ করাও একটা দরকার যেখানে আমি বুঝতে পারি যে আমি আজকে আমি আজকে একটা বিপদে পড়তে পারি আমি আগে থেকে সতর্ক হব এই যে যোগীরা অনেক সময় প্রবলেম এড়ায় বা প্রবলেম থেকে মাছে এই জন্য যে তাদের ইন্টুইশনটা খুব স্ট্রং ইন্টুইশন আমাদেরও আছে কিন্তু আমরা সেটাকে এটা খুব বড় সাবজেক্ট একটা কিন্তু আমরা সেটাকে খুব একটা আমল দিই না অর্থাৎ আমাকে সকালবেলা একটা ভয়েস বললো যে আজকে ঠান্ডা জল খেও না আজকে খেলে তোমার গলা ভাঙবে আমি ভুলে গেলাম তারপর বিকেল বেলা একটা খুব চিল কোল্ড ড্রিঙ্ক খেলাম তারপর আমার খুব শরীর খারাপ হলো তো এই যে আমি একটা স্মল ভয়েস একটা আছে আসি কিন্তু একটা ছোট্ট ভয়েস আমাদের বলে দেয় কি করতে হবে কি করতে হবে না কিন্তু আমরা তো সেটাকে খেয়াল রাখি না খেয়াল রাখি না বলে আমরা কিন্তু মিস করি তেমনি যদি ইন্টুইশন বলে একটা জিনিস সেটা যদি ডেভেলপ করা যায় এটা একদম আলাদা একটা সাবজেক্ট তখন আমি আগে থেকে বুঝবো যে আমি কিন্তু সমস্যায় পড়তে পারি এবং আগে থেকে কিন্তু আমি স্টেপ নিতে পারি যোগীরা কিন্তু যে মানে প্রবলেম এড়ায় বা অনেক প্রবলেম আগে থেকে বোঝে বা অ্যারাইজ করে কিচ্ছু না কোনো ম্যাজিকে নয় তারা ইন্টুইশন একটা মেন্টাল পাওয়ার সুপ্রামেন্ট একটা মানে সুপ্রা কগনেটিভ পাওয়ার আমাদের মন মনটাকে সাইডেন্ট না করলে সে ইন্টুইশন ডেভেলপ করা যায় না কিন্তু ইন্টুইশন বা বোধি ডেভেলপ করলে তখন আগে থেকে আমরা কিন্তু একটা অ্যাওয়ারনেস আসে দেখো যে ব্রেন আমরা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেছি যে নিউরো ফিজিওলজিতে যে যখন কোনো একটা বিপদ হয় যখন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় ব্রেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্ত এক দু সেকেন্ড আগে রেডি হয়ে যায় মোকাবিলাটাকে কন্ট্রোল করার জন্য মানে মোকাবিলা করার জন্য দিব্যটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আমরা এটাকে আমাদের আমাদের মেডিকেল ভাষায় বলি দ্যাট ব্রেন গোজ ইন টু আর রেডিনেস পোটেন্সিয়াল ইভেন বিফোর দি স্ট্রাগল ইজ গোয়িং টু হ্যাভেন ইভেন বিফোর দি ইভেন্ট ইজ গোয়িং টু হ্যাভেন যে একটা ঝামেলার ইভেন্ট একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে যাচ্ছে ব্রেন কিন্তু এক সেকেন্ড দু সেকেন্ড তিন সেকেন্ড আগে কিন্তু রেডি হয়ে গেছে আমরা যদি ইন্টুইশনকে ডেভেলপ করি আরেকটু আগে কিন্তু এটা রেডি হতে পারে যে আমার এটা বিপদ আসতে পারছে তখন আমি কিন্তু সতর্ক কিন্তু হতে পারি যদিও সব সতর্ক ভেঙে যেতে পারে যদি সে পারপেটেটার যদি সেরম সাংঘাতিক হয় কিন্তু তবু এটা ইজ অলসো ওয়ার্ড ট্রাইম এই ইন্টুইশনকেও ডেভেলপ করে যায় লাস্টে বলবো যে সবকিছু সবকিছু দিয়ে আমাদের চলতে গেলেও
আমি ওর প্রথম জীবনে প্র্যাকটিস করতে যাই তখন আমি একটা রেড লাইট এরিয়ার পাশে বসতাম প্র্যাকটিস করতে সেটা আমি জানতাম না তখনকার দিনে তো আমরা একটু বোকা ছিলাম উনিশশো তিরাশি সাল ওটা যে একটা রেড লাইট এরিয়া ওরা আমি জানতাম না তো আমার কাছে প্রায় ইয়ং মেয়েরা আসতে দেখাতে কিন্তু তারা দেখতাম যে তারা মেড সার্ভেন্ট ক্লাসের কিন্তু মেড সার্ভেন্ট নয় আমি একটু ঘাবড়ে যেতাম তারা কি করে আর সবার মধ্যে খুব ডিপ্রেশন থাকতো আমি যে সময় সাইকিয়াট্রিতে হাউস টেপ শিপ করছি আমি সবাইকে একটু ডিপ্রেশনের ওষুধ দিতাম হয়তো জ্বর নিয়ে এসছে পেট খারাপ নিয়ে এসছে মাথায় ব্যথা নিয়ে এসছে পেটে ওয়ার্মস নিয়ে এসছে আমি বেসিস নিয়ে এসছে তার সঙ্গে একটা অ্যাংজাইটির ওষুধ ডিপ্রেশনের ওষুধ দিয়ে দিতাম তো একদিন আমাকে ওরা ডেকে নিয়ে গেল যে ওদের চিফ যে তাকে দেখার জন্য তখন আমি বুঝলাম যে বিরাট একটা প্রাসাদে ঢুকলাম সেই প্রাসাদে ঢুকে সেই এক একটা ঘরে এক এক রকম জিনিস হচ্ছে সেই বিরাট একটা জায়গা এবং তাদের যে চিফ যে মাসি যে হেড মাসি অফ দ্যাট অর্গানাইজেশন তাকে দেখতে নিয়ে গেল তার জ্বর হয়েছিল সেভেন ডেজ ফিভার হয়েছিল তো এইটি থ্রির কথা বলছি উনিশশো তিরাশি তো সেই ঘরে ঢুকে আমি দেখি দশ থেকে এগারো বারো বছরের মেয়েরা এক দল বসে আছে এবং তাদের মুখে যা ডিপ্রেশন ছিল আমি তখন শিখছি যে মুখ দেখে ডিপ্রেশন কি করে ডায়াগনোসিস করা যায় এবং সেই তিরাশি সালের যে সেই বাচ্চা কচি মুখ গুলো তারা টিভি দেখছিল এবং কি গভীর ডিপ্রেশন সে এত ডিপ্রেশন এত ডিপ্রেশন যে তাদের তো হয়তো চুরি করে এনেছে বাড়ি থেকে এনেছে হারিয়ে গেছে কোথা থেকে নিয়ে এসেছে আর ওই ঘরটাই ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম যে ঘরটাই ওই মাসি ছিলেন একটা দিকে সমস্ত হিন্দু দেবতাদের ছবি ছিল আর একটা দিকে কিন্তু কাবা ইসলামের কাবার ছবিটা ছিল আর একটা দিকে জিসাস ক্রাইস্ট ছিল তিনটে দেওয়ালে তিনটে জিনিস ছিল এবং সেখানে কোনো সেখানে কিন্তু খুব আন্তরিকতার সঙ্গে রাখা ছিল এই জন্য যে ওদের কাছে আর কিছু ছিল না ওই জিনিসটাকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া ওরা ওই একটা জায়গা ছিল আঁকড়ে ধরার যেখানে ওরা মনে করে যে আমি আমি অন্তত একটা কোথাও আমি আমার আমি আঁকড়ে ধরি কারণ যে আমাকে তো বাঁচতে হবে এত কিছুর মধ্যেও এই আঁকড়ে ধরাটা আমরা একটা উচ্চ চেতনায় নিয়ে যেতে পারি ওরা যদি করতে পারে ওই রকম অবস্থায় আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে এবং ওই রকম জায়গায় ওই জায়গাটাকে এত ওইভাবে ওরা রেখেছিল সে পরে আমি এসে লিখে রেখেছিলাম সেদিন সে তো এটা ঠিক প্লেস অ্যান্ড টাইম নয় বলার যেটা আমার অনুভূতিটা লিখে রেখেছিলাম কিন্তু তাহলে কিন্তু আমরা আরো বেশি করে আরো বড় আদর্শ আরো একটা উঁচু জিনিস একটা গভীরতম আদর্শ যদি আঁকড়াই আবার ধরি তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের ইউথহুডটা যেটা আমাদের যে যৌবন তার মধ্যে যে একটা গ্লোরিয়াস ইউথহুড তার দিকে আমরা যাব এবং এই সমস্ত অবস্থাকে মোকাবিলা করার এক এক যুগে এক এক রকম তার অস্ত্র আসবে আজকে যে যেভাবে আমরা মোকাবিলা করছি দশ বছর পরে আরেক রকম অন্যভাবে আরো অনেক রকম ইনস্ট্রুমেন্ট আসবে আরো অন্যভাবে হবে আরো অনেক রকম পারভার্সন বাড়তে পারে ইনফ্যাক্ট পারভার্সন আমি সাইকিয়াট্রিস্ট হয়ে বলছি পারভার্সন আরো বাড়বে পারভার্সন কিন্তু কমবে না এটা কিন্তু শিওরবিন্দুর ওয়ার্নিং ছিল শিওরবিন্দু বলেছিলেন যে যদি তোমরা চেতনায় বিবর্তন না হয় ইভলিউশন অফ কনসিয়াসনেস না হয় চেতনায় যদি তোমরা উপরে না ওঠো মানুষের থেকে আরো হায়ার মানুষ যদি না হও তাহলে তোমরা সুখে থাকতে পারবে না আদিম বর্বরতা নতুন রূপে ফিরে আসবে প্রিমেটিভ বার্বারিজম উইল উইল কাম ব্যাক রিসার্জেন্স অফ প্রিমেটিভ বার্বারিজম নতুন রূপে আদিম বর্বরতা ফিরে আসবে সেটাই তো আজকে হচ্ছে চারদিকে তো সেটাই হতে চলছে বাচ্চা গুলোকে মেরে খেয়েও নিচ্ছে দিল্লিতে যে বছর কয়েক আগে নটাহরিতে যে বাচ্চা গুলোকে মেরে খেলো এই এবং সেটা নিয়ে খুব একটা হিউ ক্রাই রেস্ট যতটা হওয়া উচিত ততটা হলো না কারণ বাচ্চা গুলো তো আমাদের এখানকার বাঙালি ওই বাচ্চা গুলো বেশিরভাগই হচ্ছে বাঙালি যাদের বাবা মারা মেড সার্ভেন্টের কাজ করে বা মায়েরা বাবারা রিক্সা চালায় ওইখানে একটা বিএড কলেজ ছিল সেই কলেজে আমি একটা লেকচার দিতে গিয়ে আমি জানলাম যে সেই বাঙালি পড়তি থেকে সেই বাচ্চা গুলো গেছে তখন বুঝলাম যে যতটা আরো অনেক হিউ অ্যান্ড ক্রাইড রেস্ট হতে পারতো যে বাচ্চা গুলোকে ধরে তাদের মাংস খাচ্ছে ততটা হয়নি কিন্তু একদিন যে কোনো জায়গায় বারবারিজম কত রকম রূপ নেবে তার প্রধান বেসিক জিনিস হচ্ছে এগুলো তো আমরা করবই বাইরের যে বাহ্যিক জিনিস লস এগুলো তো আমরা করবো এগুলো তো আছে এগুলো যে লস হবে নিয়ম হবে আমরা জেন্ডার জেন্ডার মানে ওরিয়েন্টেশন নিয়ে কথা বলবো আমরা আমাদের মার্স ল্যাগিং করবো না যে নানান রকম জিনিস তো আমরা করব কিন্তু অনেক ভেতরে অনেক ভেতরে অনেক ভেতরে চেতনায় আমাদের কিন্তু কাজ করতে হবে উপরে উঠতে হবে নালে এই যে অনেক গরিবকে উপকার করে যেরকম গরিবি উপকার গরিবি পৃথিবী থেকে হাটানো যায় না অনেক গরিবকে উপকার করে কি গরিবি পৃথিবীতে হাটানো যায় গরিবি গরিবি পৃথিবী থেকে হাটানো যায় না তেমনি অনেক রেবের আইন করে লোককে ধরপাকড় করে করা হয়েও কিন্তু আসল যে মানুষের যে পারভার্সন মানুষের মধ্যে যে জায়গাটা আছে সেটাও কি সেই সেই জায়গাটাও কিন্তু যে আমরা সেই জায়গাটাতেও আমরা পৌঁছতে পারবো না সেই জন্য আমাদের মধ্যে আমাদের মধ্যে আমাদের চেতনায় আমাদের অনেক আমাদের চেতনার মধ্যে কাজ করতে হবে এবং চেতনায় কাজ করে চেতনাকে যাতে অগ্রসর হয
স্যার দুটো क्वेश्चन আছে আপনি আপনার কি সময় হবে না নেই একটু দিন একটু দিন দেখি আমাদের কলেজের নেতাজি ছাত্রবাসিতি মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর অন্তরা চৌধুরী তরফ থেকে একটি क्वेश्चन আছে আমি ডক্টর অন্তরা চৌধুরীকে দিতে রিকোয়েস্ট করব একটু তুমি আপনি যদি একটু বলেন क्वेश्चनটা নিজে অন্তরা দি कठिन समय मन शक्ति अनेक दार्शनिक विषय मान बाई तरह आश्रय शेष प्रश्न उत्तर पे गेक्सुअल मैं मैडम जौन हैरानी बांगलार अध्यापिका जौन शब्द की जेहतु अन्न व्यापक अर्थे व्यवहार करी तो जैक पारिभाषिक अर्थे आईनीगत अर्थे होते छोट प्रश्न जो भारतीय मूलत जेहेतु भारतीय ऐतिह्ये ऐतिह्य आदर्श के जो एक ग्रहण करी तो चलार पथटा एक सुविधा जनक है मन एक शक्ति है शेखानो गुड टाच बैड टाच क्या बुझे कि विशेषकर जरा मान बला जाए पूर्ण मानवी मानव कारण मानुषरा तो पूर्णता पे तरफ बच्चों शारिक भाव समय ले तो जेहेतु ऐतिह्य उल्टो गल्प देखे थक सूर्पनखा एक छोट उदाहरण दिए ना बोल चले सूपनखा के रावण शि पे जाए फले भारतीय ऐतिह्य मध्य आज विचार है तो ठीक ठाक होना विचार बाणी निभृते नीरवे काद्वे क्योंकि छोट प्रश्न जो क्यों जो सेक्सुअल अब्यूज हो पूर्ण मानव मानवी जरा सद्य बुझेरा बोझे नाना भाव शेखाई तो कलेज स्टूडेंटरा कि बुझे तरफ दिन कार टो आस्ते आस्ते परिवर्तन हो गए बोझार की मानदंड आपनर मान तोट बल्ले जटिलोटी तीन बचर अनवर्ड्स नहीं आसे जरा सेक्सुअल हरस माँ के माँ के ब्रेस्टे अटैक करते चाय माँ के एक रेप करार मतन करते चाय एगो क्यों तीन बचर अनवर्ड्स हमारे बाच्चा नहीं आसे दिस इज दपोजिट एंड अब द स्पेक्ट्रम अब यू आर टेलिंग एक नम्बर सेकेंड हे ये देखा गया है जो बाच्चा इनफैंटाइल सेक्सुअलिटी अनेक गुण है जेब हरस तो है अब अनेक बाच्चा आसे जे जरा खाना 
যে একটা অন্যরকম একটা জিনিস হলো যে যতটা উনি ভেবেছিলেন ঠিক সেইভাবে জিনিসটা হয় কিন্তু বাচ্চাদের যদি কিন্তু যেহেতু তিন বছরের বাচ্চাও বোঝে যে তিন বছরের বাচ্চাও হ্যারাস করতে যাচ্ছে এবং আমি আনফর্চুনেটলি আমাকে দেখতে হয় ইনসেস্ট যেখানে একটু বড় ছেলেরা তাদের মাকে ইন্টারকোস করার চেষ্টা করছে ট্রাই করছে সেই জন্য আমার কাছে নিয়ে এসছে মা সুইসাইডও করেছে বা করতে যাচ্ছে সেই সবের জন্য সেই জন্য আমি বলবো যে সামাও দ্যাট ইজ এ সিক্স সেন্স যেখানে তারা যদি সেন্সিটিভ হয় যেখানে আন্ডারস্ট্যান্ড এরকম যে একদম বোঝে না তা কিন্তু নয় চুপ করে থাকে সেটা নিয়ে কথা বলে না আমার কাছে তো যত বাচ্চা যত পেশেন্ট আছে তাদের সবার ছোটবেলাকার সেক্সুয়াল হিস্ট্রি আমি নিই মোটামুটি কিন্তু সবাই অনেক পরে রিলেট করে হয়তো তখন রিলেট করতে পারে না অনেক বড় হয়ে সেটা রিলেট করে যখন একটু ইউথ হয় আর যখন ওই একটু বড় হয় পড়াশোনা করে করে তখন ওরা রিলেট করতে পারে যে কি হয়েছিল একদম তখনই কিন্তু সবসময় সবাই তো পারে না সেটা করতে সেই জন্য তো শিক্ষার দরকার এক্সপোজার দরকার শিক্ষার দরকার আর বাচ্চা যত তার বৈশী বাচ্চাদের সঙ্গে থাকবে তত তার চোখ খুলবে বাচ্চা যত তার বৈশী বাচ্চাদের সঙ্গে থাকবে তত তার চোখ খুলবে তার এই যে তার অ্যাওয়ারনেস তত বাড়বে শ্রী প্রিন্সিপাল স্যার বোধ কিছু প্রশ্ন রেখেছেন আর শিউলিও আচ্ছা তাহলে আমি প্রিন্সিপাল স্যার কে রিকোয়েস্ট করব যে উনি প্রশ্ন স্যার আপনি আপনি নিজে একটু প্রশ্ন করুন স্যার হ্যালো স্যার যে বডি শেমিং কি হ্যারাসমেন্টের পর্যায়ে পড়ে এখন সেইটা লিগালি আমি তো আমার লিগাল প্যারামিটার যেগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখতে হবে সেটা আমি বলতে পারবো না কিন্তু আমাদের কাছে ওটা সব কখনো কখনো সেটা হ্যারাসমেন্ট কখনো এটা পার্সোনালিটি প্রবলেম আমাদের ডিল করতে হয় হয়তো সেটা একটা একটা খুব বড় পার্সোনালিটি প্রবলেম ওর আছে টেন্ডেন্সিটা আছে কিন্তু সেই টেন্ডেন্সিতে যে সবাই যে অ্যাফেক্টেড হচ্ছে তা নয় কিন্তু সেই টেন্ডেন্সিটা আছে এমন হয়তো উইলিং ভিকটিমস নিচ্ছে এরকম হতে পারে কিন্তু সমস্যা তো বটেই আমাদের কাছে এটা ব্যক্তিত্বের সমস্যা আমরা তো লিগালি সমস্যা হিসেবে দেখি না আমরা পার্সোনালিটি প্রবলেম হিসেবে দেখি যেমন ধরুন কেউ হয়তো খুব রোগা বা কেউ হয়তো একটু বেশি একটু ফ্ল্যাবি ওজন বেশি তাকে সেটা নিয়ে হেনস্থা করা পাবলিক দিয়ে তাকে সেমিন করা সারা পৃথিবীতে সারা পৃথিবীতে যারা অবিস যারা মোটা তাদেরকে ক্লাসে বুলিং করা হয় এটা একটা খুব বড় প্রবলেম এটা কিন্তু সারা পৃথিবীতে এখন হয়েছে এটা যে এবার এক একটা জিনিস এক একটা কালচারে মানে প্রাধান্য পায় এইটা কিন্তু সব কালচারের সমান যে অবিস হলেই তার পেছনে কিন্তু বুলিং করে ইনফ্যাক্ট বুলিং এখন খুব বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস হয়ে গেছে স্কুলে বুলিং এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে যে বুলিং এর জন্য আপনি যে বললেন যে এই যে পেছনে লাগা এই বুলিং এর জন্য কাউন্সিলিং দু বছর হলে আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন বুলিং এর জন্য কাউন্সিলিং বন্ধ করে দিয়েছে কারণ কাউন্সিলিং করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আরো বেশি করে নতুন নতুন ভাবে বুলিং করছে যারা বুলি করে আর আরেকটা কারণ হচ্ছে যে স্কুল টিচাররা কিন্তু নিউট্রাল নয় তারা কিন্তু যারা বুলি করে তাদেরকে ইম্পর্টেন্স দেয় বা তারা একটু ম্যানিপুলেট করে টিচারদের তার থেকে তারা ফ্রি হতে পারে না সেইটা এমন একটা কমপ্লিকেটেড সমস্যা হয়েছে যে আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন যারা আমাদের কাউন্সিলের কাউন্সিলিং এর যারা পথ নিদর্শক যারা আমাদের আলোটা ক্যারি করে কাউন্সিলিং এর তারাই বন্ধ করে দিয়েছে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এই যে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট এর পেছনে পলিটিক্যাল মোটিভেশন কি থাকে থাকলে কি রকম আমাদের এই যে পাওয়ার যে প্লে করছে যে হ্যারাস করছে একটা পাওয়ার প্লে করছে যে সে তার তার কাছে যারা মানে পাওয়ার লেস তার উপর সে পাওয়ার দেখাতে যাচ্ছে শুধু সেইটা নয় কিন্তু অনেকে আছে সে তার নিজের পাওয়ার সম্বন্ধে সন্দিহান সে রিয়াসুরেন্স চায় যে সে পাওয়ারফুল সে নিজের কাছে নিজের কাছে সে রিয়াসুর করতে চায় যে আমি খুব পাওয়ারফুল তাই আমাকে এই জায়গা করে দেখাতে হবে সেই জন্য পাওয়ারটা পাওয়ারটা দেখানোর মধ্যে আমাদের সাইকোলজিক্যাল অনেক রকম জিনিস আছে এখন আপনি পলিটিক্সে কি সেন্সে যদি যে বলছেন আর কি যে সেন্সে আমরা সাধারণত পলিটিক্স বলি আর কি যেখানে একটা পাওয়ারের একটা প্লে হয় সেখানে তো পাওয়ারের একটা প্লে তো থাকি আর কি যদি সেই সেন্সে বলেন যে প্লে অফ পাওয়ার একজন একজনকে ডমিনেট করা হ্যাঁ সে করতে পারে একটা যদি একটা সমাজ পলিটিক্যাল ব্যবস্থা ডমিনেশন সেখানে মেয়েদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছ করে মেয়েদেরকে হ্যাঁ সেখানে তো আপনার হবে যেখানে যদি একটা পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার একটা মেয়ে যেমন ধরুন এদের যতই বড় হোক যে ব্ল্যাকস দের উপরে যে কারণ যে এটা হয় আর কি যে তাদের তো ভালোবেল করে রাখাই হয় সেখানে তো একটা একটা তো একটা হিডেন পলিটিক্যাল একটা এজেন্ডা থাকেই যে ওরা সবসময় নিচু হয়ে থাক 
সেই থাকতে থাকতে তো আজকে আমেরিকায় যেটা হয়েছে যে ব্ল্যাক জেরি করোনা বেশি হচ্ছে হোয়াইট জের থেকে ওরা তো বাড়ি থেকে বেরোয় না আর কাজগুলো সব মিনিয়াল কাজগুলো সব ব্ল্যাকসরা করে আজকে তাদের করোনাটাই বেশি হচ্ছে সেই জন্য কিন্তু পলিটিক্স তো ছাড়া তো সমাজ চলে না নিশ্চয়ই পলিটিক্যাল তো পেছনে সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে ধরুন এডুকেশন সিস্টেমটা পলিটিক্যাল সিস্টেমের সঙ্গে রিলেটেড তাই না সোশ্যাল সিস্টেমটার অনেক কিছু মানদণ্ড এগুলো রিলেটেড সে তো প্রচ্ছন্নভাবে তো এসে যাই আর কি থ্যাংক ইউ যারা ছোট বেলায় বড় হয়ে অনেক ক্ষেত্রে মানে প্রস্টিটিউশনে চলে যাচ্ছে কিন্তু এই ব্যাপারটা আমার মানে পুরোটাই মানে বিদেশে 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 আচ্ছা আমি ইউরোপের কথা বলেছি আচ্ছা কিন্তু মানে অপোজিট লেগেছে কিন্তু মানে যদি একটু এক্সপ্লোর করেন সাইকোলজিটা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে ওই যে আপনার বাড়ির পাশে যে ক্লাবটার কথা বললেন সেখানে ওই নেকেড স্ট্যাচুটা সামহাউ ইনস্টিগেট করছে মেলদেরকে টু মানে অ্যাসল্ট দ্য ফিমেল ওয়ানস কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি দেখা যায় তাহলে এই আর্গুমেন্টটাও সত্যি হয়ে যায় যে মেয়েদের ছোট ড্রেস মানে সেই ক্ষেত্রে মানে এক্সটার্নাল থিংস সেটাও প্রভোক করছে তো এই যুক্তিটা করছে তো মেয়েদের তো কোথায় কি ড্রেস পড়তে হবে কি শালীনতা বজায় রাখতে হবে সেটা খেয়াল রাখতে হবে না যেমন ধরুন জেলেতে যেমন জেলে যারা রিসার্চ করতে যায় যদি মেয়েরা নিজেদের একটু টোন ডাউন না করে নিজেদেরকে একটুখানি নিজেকে টোন ডাউন না করে যায় আমাদের কিছু বোঝে না তোমার প্রশ্নের উত্তরই দেবে না আর আপনি যে কথা বললেন যে সময় দুর্গাপুজোটা হয়েছিল সেই সময় একটা আনন্দবাজারে দুটো আর্টিকেল বেরিয়েছিল দুটো মেয়ে যে দুজন লিখেছিল যে কার্তিক কিরকম ম্যাদা ম্যাদা তার কোনো সেক্স অ্যাপিল নেই আর অসুরের একটা সেক্স অ্যাপিল রয়েছে তা আমি এই আর্টিকেলটা আমি তখনকার যারা এম এস ডাব্লিউ কাউন্সেলিং করছে এই স্টুডেন্টদের দিয়েছিলাম যে তুমি যদি এডিটার হতে খবরের কাগজে খবরের কাগজে যদি এডিটার হতে এই আর্টিকেলটা তুমি কিভাবে প্রেস করতে ছাপাতে এইভাবে ছাপাতে না কিভাবে রাখতে তো সেটা তো অবাক হয়ে দেখলাম যে আজকের জিনিসে অনেক রকম পভার্টি আছে তো পভার্টি অফ থিঙ্কিং একটা হয়েছে এখন লোকে চিন্তাই করতে পারে না ওরা চিন্তাই করতে পারছিল না যে কিভাবে ওটাকে ওরা ডিল করবে ওই আর্টিকেলটা কিন্তু স্যার মানে আমি বলছি যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তো এই আইডিয়ালিজম গুলো চেঞ্জ হয়ে যায় যেরকম বলছি যে জিন্স টপ এক সময় খুব হ্যাঁ জিন্স টপ খুব রিভিলিং ড্রেস মনে করা হতো যেখানে শেপ বোঝা যাচ্ছে কিন্তু সেটা পরে নরমালাইজ হয়ে যাচ্ছে তো এটা এটা মানে আগে যারা খারাপ মনে করতো ছেলেরাও ইভেন এটাকে নরমাল ভাবছে তো এটা মানে কি বলবো এটা তো সোসাইটির ব্যাপার না রাদার দ্যান মেয়েরা নিজেদের ড্রেসেস ডাইনামিক ইমপ্রুভ করবে কালচার তো ডাইনামিক আমাদের তো মেন্টাল সিমটমস কোনো চেঞ্জ হয়ে যায় আমাদের মেন্টাল پیشنটদের সিমটমস তো চেঞ্জ হতে হতে যায় কালচার অনুযায়ী আচ্ছা আর স্যার একটু প্রথম প্রশ্নটা যদি একটু হাইলাইট করেন যে তাদের সাইকোলজিটা সেই ক্ষেত্রে কি রকম চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যে আমরা ওই যেটা ভাবজি যেটা হওয়া উচিত আর অবচেতন মনে কিন্তু ঠিক এক্স্যাক্টলি অপোজিটটা হয় মানে আনকনশাসটা দেন আই হ্যাভ টু টেল ইউ মানডে अबाउट দা আনকনশাস যে অবচেতনটা এটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস আর অবচেতনেরও তলায় রয়েছে নিশ্চেতনা ইনকনশিয়াস তো সেখানে আমরা যেটা যা 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 ভাবছি না তার ঠিক উল্টোটা সেখানে থাকে আমরা যেরকম যা মনে করছি ঠিক এক্স্যাক্টলি অপোজিট জিনিসগুলো থাকে আমার মনে হচ্ছে যে সেই ক্ষেত্রে কি তাদের একদম আনকনশিয়াস হুম মানে সেই ক্ষেত্রে তাদের আনকনশিয়াস মাইন্ডটা কি তাদেরকে লিড করে অনেক কিছু জিনিস লিড করে আনকনশিয়াস মাইন্ড লিড করে তারপর আমাদের মনের অনেক স্তর আছে একটা স্তর আছে যেটাকে আমরা বলি ফিজিক্যাল মাইন্ড আর কি যে মনটা আমাদের সেন্সরি স্কিমেটার মধ্যে মানে আমাদের শরীরকে যেটা চালনা করছে যেটা যে মনটা যে মনটা আট কৌড়ে মন যে মন কোনো সাধারণ চিন্তা কোনো নিয়ে রয়েছে মানে আপনি যখন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন আসছেন তখন কি আমরা সবসময় কি ক্রিয়েটিভ চিন্তা করছি আমরা মনে করছি গিজারটা বন্ধ করেছি কিনা গ্যাসটা অফ করেছি কিনা দরজায় তালাটা লাগিয়েছি কিনা মোবাইলটা চার্জ করেছি কিনা এই যে মন যেখানে একই জিনিস ঘুরে 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 ঘুরতে 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 থাকে এই মনেতে যখন একটা হ্যাবিট এসে যায় সে হ্যাবিটটা কিন্তু হয়তো 
ওপরের মন চাইছে না কিন্তু এই মনটা সেই হ্যাবিটটাকে কিন্তু পারসিস্ট করতে পারে একবার একটা হ্যাবিট হয়ে গেছে একটা যেরকম সেক্স এর ক্ষেত্রে যে হয় সেই হ্যাবিটটা তখন ওপরের একটা মন হয়তো চাইছে না যে থেকে মুক্ত হতে চাইছে কিন্তু তলার যে মনটা সেটা তখন ওই হ্যাবিটটা থেকে ঠিক ছাড়তে পারছে না যা জাস্ট যেরকম ড্রাগ অ্যাডিকশন হয় একটা মন চাইতে পারে যে আমি মদ আর খাবো না বা হেরোইন নামো না কিন্তু আরেকটা মন বলে যে এটা আমি তো ইউজ হয়ে গেছে এটা তোমাকে নিয়ে যেতেই হবে নিয়ে যেতেই হবে তো অনেকগুলো চেতনার অনেক লেভেলে অনেক জিনিস কাজ করে একটা শুধু সিঙ্গেল লেভেল থেকে নয় সাইকোলজি না মাল্টিপল জায়গা থেকে হয় মাল্টিপল জিনিস মিলে একটা অ্যাকশন হয় একটা বিহেভিয়ার যেটা আমরা দেখছি তার পিছনে অনেক জিনিস থাকে আর কি একটা সিঙ্গেল লাইন থেকে ট্রেস করে বিহেভিয়ারকে এক্সপ্লেন করা যায় যেমন ধরুন এতে যদি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে জেলে যান তাহলে অনেক রকম তো জেলেতে মানে কয়দি আছে এক ধরনের কয়দি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল জেলে নেই সেটা কিন্তু পাঞ্জাবের জেলে আছে সেটা হচ্ছে যারা অনার ফিলিং করে যারা বাড়ির মেয়েরা মনে করলো যে একটা একটা অন্যায় করেছে বাড়ির মেয়েটাকে মেরে দিল এই অনার কি কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলে নেই তো আগে তো ছিল কয়েক বছর আগে পর্যন্ত আপনি এখন খোঁজ নিতে আমি এখন খোঁজ নেবো আবার কোনো মেয়ে যদি বাড়ি থেকে চলে যেত হারিয়ে যেত আমাদের বাঙালিরা তাদের ফেরত নেয় সে বাঙালি হিন্দু হোক মুসলমান হোক খ্রিস্টান হোক সবাই ফেরত নেয় নর্থ ইন্ডিয়ান কিন্তু মেয়েদের ফেরত নেই তো না আমি জানি না লাস্ট দু তিন বছরে পাল্টেছে কিনা সে মেয়েকে হয়তো শিয়ালদের স্টেশনে পাওয়া গেছে গয়নাগাটি শুদ্ধ তার মানে কেউ হয়তো স্পর্শ করেনি গয়না তো নিয়ে নিত কিন্তু ওরা ভেবেছে সে মেয়েকে কলুষিত করেছে মেয়েদের কিন্তু ফেরত নেয় না ওরা আমরা নেই সেই জন্য কালচার টু কালচার তো অনেক কিছু ভেরি করে গুড ইভনিং এভরিবডি অন বিহাফ অফ নেতাজি শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয় আই ডি মিট এ গ্রেট অনার টু প্রপোজ ভোট অফ থ্যাঙ্কস টু দোজ হু কন্ট্রিবিউটেড হু হ্যাভ ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি কন্ট্রিবিউটেড ইন দিস ওয়েবিনার ফার্স্ট অফ অল I would like to thank our distinguished research persons, Prof. Shoma Marik and Dr. Shomitra Bushu for the excellent presentation and making this webinar interesting and meaningful. We are really enlightened with your word, your knowledge, and your presence. Uh, I would like to thank our principal, sir, Dr. Shudhanath Chattopadhyay for his enthusiastic support. A special thanks to Professor Milindu Mujumdar, NAC coordinator of our college, for his inspiration and cooperation. And also, the and also to the organizing committee uh especially sri chatterji uh for such a relevant topic in this webinar and lastly the heartfelt thank thanks to all the participants uh thank you thank you all thank you so much অসংখ্য uh, ধন্যবাদ আমরা একেবারে আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছি আবারও আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের চট্টোপাধ্যায়কে তার সবসময় তার অনুপ্রেরণার জন্য সাপোর্টের জন্য এবং আমি থ্যাংক ইউ জানাবো আইপিএসি কোয়ার্ডিনেটর প্রফেসর মিলিন্দ মজুমদার স্যারকে এবং সকল আইপিএসি মেম্বারদের এবং স্পেশালি প্রফেসর সমীরণ সরকারকে আমি ধন্যবাদ জানাবো প্রফেসর প্রমা ভট্টাচার্য এবং প্রফেসর দেবু দেবব্রত ঘোষ স্যারকে তাদের সাপোর্টের জন্য 
আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের দুজন আমাদের আজকের ইনভেস্ট পার্সনদেরকে ওনাদের এত মূল্যবান সময় এবং ওনাদের ইনফরমেটিভ সেশনের জন্য ধন্যবাদ আমার আমার কৃতজ্ঞতা তাদের জন্য এবং আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সমস্ত পার্টিসিপেন্টদের এবং আমার স্টুডেন্টদের এছাড়াও আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের আমাদেরই কলেজের স্টুডেন্ট সবুজ সে কারণ এই টেকনিক্যাল বিষয়গুলোকে হ্যান্ডেল করবার জন্য আর আমি ধন্যবাদ জানাবো অ্যান্টি সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট সেলের সকল মেম্বারদেরকে তাদের সাপোর্ট এবং সহায়তা ছাড়া এই ওয়েবিনারটা করা সম্ভব ছিল না থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অল সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে এই ওয়েবিনার শেষ করছি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফিডব্যাক ফর্ম দিয়েছো